السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما كي لايفي جيتي الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بيوتيفول إسلام بيدي كروتيك آيوجيتو أجكري أوپن ديسكاشن پروغرام लाइव अनुष्ठने अपन सकल के स्वागत जाना जरा जरा सम्पृक्त होनुरोध थे अपनारा लाइव अनुष्ठान शेयर कर देवें साथे साथ सकल अपन मतमत आज के विषय कथा बोल हदीस पाकर मध्य आज कलहसर मठे आल्लर आर्शे छायर नीचे अल्लाह एक दौल के राग दें तारा होच्छ जुबोक जरा तादेर जीवन टके इस्लाम रे जुन्नो कुरान सुन्नर पोथे बैय कोर्बे एवं विशेष कोरे जोवन कलेर एबादत निये ओ हदीसे कथा अच्छे जरा जुबोक तादेर जोवन कलेर एबादत अल्लाह दरबारे बेशी पश्चमत्री अल्लाह का चे बेशी कोबुल होए तो ए जुबोक देर अल्लाह जुवक दर माध्यमे अमरा अनेक बड़ो रेवुलेशन आमते पारी तो शेडिक तके ब्यूटीफुल इस्लाम बीडी आज के आमदर के जुवक दर कोरोनियो शंपोर के एक टाइप प्रोग्राम में आयोजन करें चं आज के आमदे शते जुकत हुए चं दुजन प्रतितो जोशा यंग स्कॉलर विशेष करे आमी आवार पुरी छोटा आगे दिए दी चामी अपना देर अशुभ को जुबोक देर आइडल सैयद हसन अल अजहरी अपना किस आगोतम जाना चाहिए सैयद हसन अल अजहरी वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकतुल्लाह वाले अपना तो शागोतम एवं वालेकुम अस्सलाम रहीम अजहरी तो शागोतम अल्हम्दुलिल्लाह शायद शायद आरोप जोन के अंबर आप अधिक शाम नास के हाजिर करें सी जिन्हें शौचर शौचर लाइव आशन नहीं हो बुद्धि ओने ए पुरो मासे के तब उन लाइव जाके अंबर देखें नहीं निजर पेस छरा उनको नो पेस थे के ब्यूटीफुल इस्लाम बीडी के बारक बात आमदे शायद जुक्त करें चेन आज के जनाब अब्दुल सैयद हसन अलाजरी भाई आपने जो उबोई के ये हमारे पक्षों थे कि हम तो एक मुबारक बात ब्यूटी सिटी स्टाम बीडी पुरी बात को हजार देखते हैं जी जिकन थे कि शौक शौकलों को तो हमारे पीते रोक फालो बचा अल्हम्दुलिल्लाह आपने दो जन के आवारों मुबारक बात शाते शाते जरा जरा हमारे शाते कुप धूतो � अमरा आज के ये प्रोग्राम टा नियमित हो जब वे मसला मसाये लेर लाइव प्रश्नों तोर पर भी अशुंक का प्रोग्राम अमरा देखते हैं विशेष करे आमदेर अकाबरीन हजरत गन विशेष करे आमदेर अबुला सर जुबायर रज़बी हुजूर के पेस्ट के गोतो का आमदेर जामियर अध्यक्ष को मोहदे शेचन एवं आमदेर मोहदीस अल्लामा � जे आमादेर आजके डिस्कशन टाइप जुबो समाजेर टोटल एक टक कॉन्सेप्ट आमला जुबो समाज के आजके दीते चाची प्रथम आमला आशी वक्त में आपने जाने नहीं लॉकडाउन है समय टाइप प्राय आराय कोटिर मतो मानो सोशल मीडिया ते नियमित हो आचे तो वो इधी के आमला खेल कोडे जुबो समाजेर का जो कम संपर्क जुगे जुगे इस्लाम में जो न जुबक दिल की आबादन आच्छे बोले आपने मने करने बंग आपने एक तो जो ये टा बोलते हैं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अल करीम अम्मा बाद दुरे बंग काचे देशे बंग प्रवासेर माटीते बोशे जे जिखान ते के आज के रे यो नुस्तान बुहु कुर्चन शबाई के अमार पक्को ते के सलाम सलाम � 
আমাদের আগের মতো পরিবেশে একসাথে বসার সুযোগ করে দিয়েছে সেই জন্য আমি বিউটিফুল ইসলামকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি সাথে সাথে যারা দেখছেন এবং দেখতে থাকবেন সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আজকে আমাদের বিষয় যুবকদেরকে নিয়ে একটা কথা মনে রাখতে হবে রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমে সাত করেন যে আল্লাহ তাবারক তালা মানুষকে তিনটা অবস্থা দিয়েছেন এক যখন আল্লাহ তাবারক তালা সৃষ্টি করেছেন তখন আমাদেরকে শিশু বানিয়েছেন তখন আমরা দুর্বল ছিলাম তারপর মধ্যখানে যখন আমরা তারুণ্যে পৌঁছলাম তখন আল্লাহ বলেন তোমাদেরকে আমি শক্তি দিয়েছি তারুণ্য আবার যুবক যখন যৌবন কাল যখন শেষ হয়ে গেছে আমরা পৌঁছে যাব বার্ধক্যে তথা বৃদ্ধ বয়সে তখন কিন্তু আবার প্রথম যেটা ধাপ যেটা ছিল আমাদের দুর্বলতা বা আমাদের দুর্বল সেই জিনিসটাকে আমরা আমরা আবার বার্ধক্যের সময় ফিরে পাব সেই জন্য আমাদের এই তিন অবস্থার মধ্যে শিশুকালে আমরা দুর্বল থাকি বৃদ্ধকালে আমরা দুর্বল থাকি তাই যৌবনকে বলা হয় গোল্ডেন টাইম বা সোনালী সময় সেই সময় রব্বুল আলমিন আমাদেরকে শক্তি দেন আমাদের যে শক্তি সেই শক্তি দিয়ে আমরা চাইলে একটি দেশ একটি সমাজ একটি এলাকা সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যুগে যুগে ইসলামের ইতিহাসে বা ইসলামিক যুগে যুবকদের অবদান সেই বিষয়ে আমি বলতে গেলে রসুলে আরবি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি তো সেই সময়ই নবী ছিলেন যখন বাবা আদম পানি এবং মাটির মাঝখানেই ছিলেন সেই জন্য রসুল আরবি সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেন কুন্তু নবীয়ান আমি নবী ছিলাম ও আদম বাইনাল মায় ও তিন এভাবে বুক করে অসংখ্য হাদিসে নবী আছেন কিন্তু দুনিয়ার জমিনে যখন রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জিসমানি তথা শারীরিকভাবে আগমন করলেন চল্লিশটা বৎসর রসুল আরবি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজের নবুয়তকে প্রকাশ করেন নাই তথা নিজের নবুয়তকে যখন প্রকাশ করেন নাই তার মানে রব্বুল আলমিনের তাওহিদের দাওয়াত দেন নাই চল্লিশ বৎসর যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেল তখন রসুল পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম যে দাওয়াত দিয়েছেন সেই দাওয়াতের নাম সেটা আপনারা আমরা সবাই জানি কিন্তু চল্লিশটা বৎসর যৌবন কাল যখন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কার জমিনে অতিবাহিত করেছেন তখন নিজের নবুয়তকে প্রকাশ না করে রব্বুল আলমিনের তাওহিদকে স্পষ্ট না করে সর্বপ্রথম রসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কার জমিনে যে কাজটি করেছেন সেই কাজটির নাম হচ্ছে যুবক এবং তরুণদেরকে নিয়ে একটি সংগঠন সেই সংগঠনের নাম হচ্ছে হিলফুল ফুজুল তাহলে আমরা বুঝতে পারি একটি দেশে বা একটি সমাজে বা রাষ্ট্রে যদি আমরা কোন মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তখন আগে সর্বপ্রথম যুবকদের ইউনিটি দরকার সেই জন্য রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দাওয়াতি কার্যক্রম করার আগে যুবকদেরকে নিয়ে যে সংগঠন করেছেন ওই সংগঠনের নাম হিলফুল ফুজুল এই হিলফুল ফুজুল যখন সংগঠনটা করছেন তখন কেন করলেন তার প্রেক্ষাপট যদি আপনি দেখেন মক্কার গুত্রগুলোর মধ্যে ফিজার যুদ্ধ যেটা সংগঠিত হয়েছিল যদি বা বাংলাদেশে আমাদের গুত্রগুলো নাই কাবিলা বলে কিন্তু আমি আপনি যখন আরব রাষ্ট্রগুলোতে যাবেন তখন দেখবেন মিশরেও আমরা দেখলাম যে গুত্র গুত্র ভাগ ভাগ আছে সুদান বা এগুলোর মধ্যে আমরা দেখলাম গুত্র আছে ঠিক আরব বিশ্বগুলোর মধ্যেও গুত্রে গুত্রে ভাগাভাগি আছে তখন গুত্রেদের মধ্যে একটা শক্তি দেখানো যেটা ছিল মারামারি করা সমন্ন বিষয় নিয়ে তারা মারামারি করতো এতে নিয়াই অন্যায় কোনো কিছু দেখা হতো না আমার গুত্রের যদি কেউ অন্যায় করুক তারপরেও যদি কেউ অ্যাটাক করে আমরা তার বিপরীতে মারতে যাব যখন ফিজার যুদ্ধ বেজে গেল মক্কার জামিনে শত শত শিশু এতিম হয়েছে শত শত নারী বিধবা হয়েছে শত শত মা বাবা সন্তান হারা হয়েছে সেই সময়ে রসুলে পাক দেখলেন সমন্ন কারণে মক্কাবাসী যখন গুত্রে গুত্রে হিংসাত্মক যেই মনোভাব যে মারামারি এই রক্তপাত রসুলে আরবি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের যেহেতু সিফত হচ্ছে রহমতুল্লিল আলমিন উনি সহ্য করতে পারেন নাই সেই জন্য রেসালত এবং তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার আগে তিনি যুবকদেরকে একটা আহ্বান করে ভাষণ দিলেন যে তোমরা এই মক্কার জমিনে কি চাও না শান্তি কায়েম করতে তোমরা কি চাও না গুত্রগুলো ভ্রাতৃত্ব বা শান্তিময় পরিবেশে চলে আসতে তোমরা কি চাও না মক্কার জমিন একটি রাজধানী সেটি হচ্ছে ব্যবসার এই ব্যবসার জন্য অসংখ্য মানুষ আমাদের কাছে আসে আমাদের কাছে বাইতুল্লাহ খানাই কাবা আছে এখানে জিয়ারত করার জন্য অসংখ্য মেহমান আমাদের কাছে প্রতিবার মেহমান হয়ে আসে তোমরা কি চাও না সেই বিদেশিগুলো তাদের অধিকার তাদের সম্মান ফিরে পাক প্রত্যেক গুত্র আপন অধিকার পাক প্রত্যেক শিশু মা বাবার আদর পাক 
সত্যেক মা বাবা অন্তত সন্তান থেকে মা নামক শব্দ বাবা নামক শব্দটি অন্তত শুনতে পাক এটাকে তোমরা চাও না তখন যুবকদের যারা ছিল সবাই এক বাক্যে রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কথাকে সমর্থন করে চারটি বিষয়কে সামনে রেখে হিলফুল ফুজুর সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় এক নম্বর মক্কার জমিনে কোনো গুত্র মারামারি করতে পারবে না বরং মক্কাকে রক্ষা করার জন্য মক্কা নগরীকে বহিরাগত শত্রু শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য যুবকরা সব সময় একটিভাবে একতার সাথে কাজ করবে দুই নম্বর মক্কা নগরীর গরিব যারা অসহায় আছে তারা না খেয়ে থাকতে পারবে না তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা যুবকরাই করে দিবে তিন নম্বর মক্কার ইজ্জত রক্ষার জন্য যুবকরা কাজ করবে চার নম্বর বিদেশিদের সম্পদ এবং সম্মান রক্ষা করবে এই চারটিকে সামনে নিয়ে যখন মক্কা নগরীতে হিলফুল ফুজুল সংগঠনটি সংগঠিত হয় তখন মক্কার জমিন থেকে মারামারি হানাহানি বন্ধ হয়ে গিয়ে প্রাকৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন ইসলামের ইতিহাসে যুবকদের ভূমিকা আমি বলবো ইসলামের ইতিহাস শুরু হওয়ার আগে যুবকদেরকে নিয়ে রসুলে পাক সর্বপ্রথম হিলফুল ফুজুল সংগঠনের মাধ্যমে অশান্তিকে দূর করে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন আপনারা সবাই জানেন সর্বপ্রথম যিনারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তোর মধ্যে আমাদের মা খাদিজাতুল খবরা রদি আল্লাহ তালা আনহা এবং হজরতে সৈদুনা সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ তালা আনহু এবং ছোট্ট তরুণদের মধ্যে হজরতে মাওলা আলী কররম আল্লাহ জাহু ওনারা ইসলাম ধর্ম কবুল করেছেন কিন্তু যখন ইসলামের অসহায়ত্বের সময় তখনও মাত্র দুর্বল ইসলাম মাত্র প্রচার প্রসার চলছে অল্প সংখ্যক মানুষ বনা যায় কিন্তু তখন দেখলেন এই সময়ে যখন মক্কার মানুষ মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন বাড়িয়ে দিয়েছে তখন আমাদের নবী দয়াল নবী রহমতুল্লিল আলমিন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ এই মক্কার জমিনে সাহাবায়করাম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এই ইসলামকে উজ্জীবিত করার জন্য আল্লাহ তুমি দুই অমর থেকে যে কোনো একজন অমরকে ইসলামের জন্য কবুল করে নাও তখন আল্লাহ জিনাকে রসুলে পাকের দোয়ার বরকতে কবুল করে নিয়েছেন উনি হচ্ছেন টকবগের যুবক অমর ইকনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ আনহু আপনারা সেই দোয়াগুলো সবাই সবাই জানেন সেই অমর ইকনুল খাত্তাবের যদি অবদান আমরা বলতে যাই আপনি এরকম লাইফ ঘন্টার পর ঘন্টা করলেও হাজরত অমর ইকনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ তালহুর অবদান আপনি শেষ করতে পারবেন না সুতরাং রসুলে পাকের এই দুয়ার বরকতে যখন অমর ইকনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ তালহু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন সর্বপ্রথম আজান উচ্চ সুরে দেওয়ার জন্য যিনি দাঁড়িয়েছিলেন উনি হচ্ছেন সৈদুনা অমর ইকনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ তালহু মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যিনি তরবারি তুলে ধরেছেন ওনার নাম সৈদুনা হজরত অমর ইকনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ তালহু অর্ধ জাহান যিনি শাসন করেছেন ওনার নাম সৈয়দুনা অমর ইকনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ তালহু আর যদি আরো যদি সামনের দিকে যায় খাইবারের যুদ্ধে খাইবারের যুদ্ধের মধ্যে যখন সবচেয়ে যার অবদান বেশি যে ওই দুর্গার লৌহ কপটকে যিনি এক হাত দিয়ে উপরিয়ে দিয়েছিলেন ওনার নাম হচ্ছেন হজরতে মাওলা আলী কাররাম আল্লাহু ওয়াজাহু যিনি খাইবারের সেই ভারী দরজাকে এক হাতে উপরিয়ে দিয়েছিলেন তো তিনি তখন যুবক ছিলেন টকবগের তরুণ ছিলেন ইসলামী জগতে যদি আপনি এই বদর গতকাল বদর দিবস চলে গেল এই বদর দিবসে যদি বলেন ইসলামের বড় শত্রু তার নাম আবু জাহেল আবু জাহেলকে যারা হত্যা করেছে ওনারা কারা হজরতে মাস হজরতে মাস রবি আল্লাহ আনহুমা ওনারাও টকবগের তরুণ ছিলেন এই যে এই এই যে বদর যুদ্ধে যদি বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামের শত্রুকে যিনারা নিধন করেছেন ওনারাইও কিন্তু তরুণ ছিল তাহলে ইসলামের ইতিহাস যেই বদর যুদ্ধ দিয়ে শুরু সেই বদরে ইসলামের প্রথম শত্রু আবু জাহেলকে যারা নিধন করেছিল ওনারাও কিন্তু টকবগের যুবক এবং তরুণ ছিল এরপরে ইসলামী ইতিহাসে যদি দেখেন হজরতে খালেদ বিন ওয়ালিদ আপনি ওনার কথা বলতে গেলে যাকে সাইফুল্লাহ বলি তো উনিও ছিলেন টকবগের তরুণ এবং যুবক যদি বলেন স্পেন বিজয়ের কথা আমরা গর্ব করে বুক ফুলিয়ে বলি যদি স্পেন বিজয়ের কথা বলেন সেখানে তারেক বিন জিয়াদ ওনার অবদানকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না এই তারেক বিন জিয়াদ উনিও ছিলেন যুবক তরুণ এইভাবে করে যদি বলেন এশিয়া উপমহাদেশ এই এশিয়া উপমহাদেশ ও যাদের মাধ্যমে বিজয় গ্রহণ হয়েছে ওনারাও ছিলেন তরুণ যুবকের অবদান আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না তো ইসলামী ইতিহাসে যদি আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি আমরা দুটো জিনিস খুঁজে পাই এক মুরব্বীদের পরামর্শ মুরব্বীদের দোয়া মুরব্বীদের লিডার তথা 
একটা জিনিস কিভাবে করবে না করবে পরামর্শদাতা এটাই হচ্ছে মুরব্বীরা আর বাস্তব মাঠে যারা কাজ করে বিজয় এনে দিয়েছেন ওনারা হচ্ছেন যুব সেই জন্য আমরা কাউকে বাদ দিতে পারবো না আমাদের সেই জন্য আমি বারবার বলি মাঠের মধ্যে আমি যে কথাটা সব সময় বলি যে আমি বাংলাদেশের মধ্যে সুনিয়ত বিজয়ের স্বপ্ন দেখি এতে আমার কাছে দুটো জিনিস লাগবে যদি বলেন কোন দুটি জিনিস লাগবে এক নাম্বার আমার উস্তাস এবং মুরব্বীদের দোয়া লাগবে দুই নাম্বার সুযোগ পাবে না সে কারণে আমি এতটুকুই বলি ইসলামের ইতিহাসে আজকে যতগুলো যুদ্ধ বিজয়ে মুরব্বীদের পক্ষে সম্ভব নয় একজন শিশুকে দিয়ে এটা করানো সম্ভব নয় কিন্তু একজন যুবককে যদি বলেন চাউলের বস্তাটা অমুক অসহায়ের ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে দিয়ে আসো ও কিন্তু একবারও চিন্তা করবে না যে আমি শিশু আমি বৃদ্ধ সে কিন্তু তুলে নিয়ে নিবে তো সেই কারণে একজন যুবক বা একশো জন যুবক যদি একসাথে হয়ে একশো জন যুবক যদি একসাথে হয়ে যায় যে আমরা সমাজে ইপটিজিং করতে দিব না আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ওই এলাকায় ইপটিজিং হবে না একশো জন যুবক যদি একসাথে হয়ে বলে যে আমাদের এলাকায় গরিব কোনো মেয়ের বিয়ে হবে না এটা আমরা হতে দিব না আমরা মেয়ের কোনো এলাকার অসহায় নারীর বিয়ে সম্পদ বা টাকার কারণে হবে না এটা মানতে পারবো না একশো জন যুবক যদি এক হয়ে যায় তাহলে আমার কোনো গুণ অবহিত থাকবে না যৌতুকের বিরুদ্ধে আজকে আমাদের সরকার এতগুলো আইন করেছেন আজকে কি যৌতুক বন্ধ হচ্ছে না ইফটিজিং এর বিরুদ্ধে এই জায়গাতে সামাজিক পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের যুবকদের যুবকরা কি কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারে এই ব্যাপারটা থেকে আপনি আবার শুরু করবেন আমরা একটু করে এখন আবার একটু আমাদের আপনাকে একটু থামিয়ে আমরা খুব অল্প সময়ে অসংখ্য কথা তিনি বলেছেন মার্শাল আল্লাহ ওনার জ্ঞানে আরো আরো বরকত দান করুক তো যেটা হচ্ছে জনাব রাহিম আজহারি সাহেব আপনাকে যেটা বলবো যে ব্যাপারটা আপনাকে বলবো একজন যুবকের বর্তমান সময়টাতে একজন যুবকের দৈনন্দিন রুটিনটা কি হতে পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সৈয়দ হাসান আজহারি সাহেবের কন্যা বোধয় আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত হয়েছে মামুনিকে আমরা সবাই দোয়া দিচ্ছি মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ হ্যাঁ মার্শাল্লাহ আচ্ছা পুত্র আমত যাও ওর নাম না মার্শাল্লাহ তো ঠিক আছে মার্শাল্লাহ আমরা তাকে যুক্ত করে নিয়েছি আমাদের সাথে আল্লাহ এই বাচ্চাকে আল্লাহ আরো সুস্থতা দান করুক আসুন যে আমরা জনাব রাহিম আজহারি আপনার কাছে প্রশ্ন একজন যুবকের দৈনন্দিন রুটিনটা কি হতে পারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একজন ইয়াং যুবক একজন যুবক আমি আমরা মুরব্বীদের কথা বলবো না ওনারা আমাদের মাথার কাজ ওনাদের দোয়া নেব যেহেতু খাতা এর বুজুর্গ গ্যারেফতান খাতা আস মুরব্বীদের ভুল ধরাটাই হচ্ছে এক প্রকার ভুল তো আমরা আমাদের মুরব্বীদের দোয়া এবং ছায়া আমাদের মাথার উপরে আছে আপনি একটু করে খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিবেন একজন ইয়াং জেনারেশন আমাদের যে ফ্যান ফলোয়ার্সরা আছে আপনাদের আমাদের যেই অনেক ভক্তবৃন্দ আছে তাদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারা দিনের রুটিনটার মধ্যে কোন কোন বিষয়টা অ্যাড করা খুব জরুরি যেটা ইসলাম সম্মত এবং কোরআন সন্ন্যা সম্মত ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত হোস্ট জয়ন আবিন ভাই এবং আমাদের সকলের প্রিয় তারুণের অহংকার সৈয়দ হাসান আল আজারি ভাই সহ বিউটিফুল ইসলামের বিউটিফুল ইসলাম বিডি পরিবার সহ আমাকে এখন যারা দেখছেন দেশ বিদেশ থেকে এবং যারা দেখবেন সকলের প্রতি মোবারকবাদ ধন্যবাদ জানিয়ে আসলে বর্তমান সময়টা একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি তো প্রত্যেকেই আপন আপন জায়গায় হয়তো বিভিন্ন কারণে প্রেশানের মধ্যে আছেন তো আমি প্রথমেই স্মরণ করছি এবং তাদের রুহের মাত্রা কামনা করছি যারা এই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ইন্তেকাল করেছেন 
অনেকে অনেকে আপনজন হারিয়েছেন আমিও আমার একজন আপনজনকে হারিয়েছি তো আমি আজকে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি বলবো তাদের জন্য আপনারা মাকফিরাতে দোয়া করবেন আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে জন্য জান্নাতবাসী করেন এবং হাদিসের ভাষায়ও তাদেরকে শহীদ বলা হয়েছে যে বিষয়টা আপনি বলেছেন সেই বিষয়টা বলার আগে আমি সৈয়দ হাসান আজহার ভাই সৈয়দ হাসান আজহারি ভাই যে কথাগুলি বলেছেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি শুনছিলাম এবং মার্শাল্লাহ অনেক চমৎকার আলোচনা মূল আলোচনাগুলি উনি করেছেন যে আসলে একজন যুবক যে যুবক বয়স পেয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে কয়েকটা হাদিস বলেছেন যুবকদের ব্যাপারে আমি মনে করি যারা আমার কথা শুনছেন যারা যুবক এবং যুবতী যাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা সেই বয়সে উপনীত হওয়ার মতো সেরকম সময় সুযোগ দিয়েছেন নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন আনা হাবিবুল্লাহ আমি হচ্ছে হাবিবুল্লাহ এবং যুবকদের মধ্য থেকে ওই যুবক যে গুনা করে স্বাভাবিক ভাবে আমরা মানুষ গুনা করতেই পারি মানুষ গুনা করে বা ইনসান এটা নিসিয়ান বা যেটা আমরা বলে থাকি যে ভুল থেকেই মানুষের এই শব্দটা নেওয়া হয়েছে যে মানুষ ভুল করবে কিন্তু সবচেয়ে ওই ব্যক্তি উত্তম যে ভুল করার পরে আল্লাহ সাল্লাহ তার কাছে তবা করে এবং ফিরে আসে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন আর সাদাই ও হাবিবুল্লাহ যে যে যুবক গুনা করার পরে আল্লাহর কাছে তবা করে ওই যুবক হাবি বলল ওই যুবক আল্লাহর বন্ধু তাহলে রসুল পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যুবকদেরকে কত বেশি সম্মানিত করেছেন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন যখন যুবক যুবক অবস্থায় গুনা থেকে তওবা করে তখন আল্লাহ সুবাহ তালার আলসা আজিম খুশিতে কেঁপে উঠে যে আমার যুবক বান্দা যুবক যুবতী যাদের ভিতরে যৌবনের একটি তারণা আছে যাদের ভিতরে আপনার গুনা করার একটা তারণা আছে সেই জায়গা থেকে ওই যুবক যুবতী সে অবস্থায় গুনা করার পরে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে ফিরে আসে তো আপনি যে কথাটি বলেছেন যে আসলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কিভাবে আমাদের সময়কে কাজে লাগাতে পারি এটা শুধুমাত্র যুবক যুবতী নয় আমরা সৃষ্টি জগতে যারা আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি জগতে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন ও আমার ফলাক্ত জিন্নাওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া আবুদুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর এবাদত বন্দি করার জন্য আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য কিন্তু আমরা হয়তো দুনিয়াতে আসার পরে আমরা সেই আমাদের দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্য কি কেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমি সেটা ভুলেই গিয়েছি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন কারী নিষেধ করছেন ও আমাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা উল গুরু নিশ্চয়ই এই পৃথিবীটা এই দুনিয়াটা একটা ধোকা ছাড়া কিছু না আজকে দেখা গেছে যে যুবক যুবক অবস্থায় সে মনে করছে যে আমার হাতে বাইক আছে আমি দেখা যায় যে একশো দেড়শো কিলোমিটার ব্যাগে সে এমন ভাবে উড়ে মনে হয় যে বাইক না সে মনে বিমান চালাচ্ছে আবার অনেক সময় যুবক যুবতীদের অনেক ধরনের খায়েশ তৈরি হয়ে যায় হ্যাঁ এই খায়েশ গুলি এটা এটা আল্লাহ সুবাহ তালা সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আমাদের নষ্টকে কন্ট্রোল করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন এই যে তোমরা যেগুলি নিয়ে মত্ত আছো যেগুলিকে তোমরা মনে করছো যে নিজেদের শক্তির সামর্থ্যকে ব্যয় করছো এই যেগুলির পিছনে আসলে এই এই যুবক আমাদের এই বয়সটা এক সময় থাকবে না একসময় আমরা দুর্বল হয়ে যাব কিন্তু এই সময়ের এবাদত আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে সবচাইতে বেশি প্রিয় যেটা হাসান ভাই বলেছেন এবং এই জন্য আমি এই বিষয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাই না শুধু এতটুকুই বলবো আমরা যদি আমাদের যুবক বয়সকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে হয়তো বৃদ্ধ অবস্থায় গিয়ে আমাদের আফসোস করতে হবে না যে আমরা যুবক সময়টা যখন আমার নামাজ পড়ার বয়স ছিল যখন আমি পাঁচ অক্ত নামাজ আমি বাজে মাথা আদায় করতে পারতাম যখন আমি তাহাজ পড়ার শক্তি আমার ছিল কিন্তু এখন আমি সেই শক্তি হারিয়ে ফেলছি ওই সময়ে যাওয়ার আগেই ওই সময়ে পৌঁছার আগে যেন আমরা আমাদের সময়কে কাজে লাগাই নবীজি সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন পাঁচটা জিনিস হারিয়ে যাওয়ার আগে তোমরা পাঁচটা জিনিসকে গণিমত মনে করো এর মধ্যে একটি নবীজি বলেছেন যে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার আগে তোমার যৌবন যৌবনকে অর্থাৎ তুমি যখন দুর্বল হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার আগে তোমার যৌবনকে তুমি কাজে লাগাও কারণ এই যৌবন থাকবে না এই যৌবন আজকে আছে কালকে চলে যাবে আমরা স্বাভাবিকভাবে যখন সামান্য অসুস্থ হই তখন আমাদের কত কষ্ট লাগে কিন্তু আমাদের এই পঁচিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পার হয়ে যখন আমরা বৃদ্ধ হয়ে যাব তখন আমাদের মন চাইলেও আমরা একটা শ্রেলতা দিতে পারবো না মন চাইলে আমরা দাঁড়িয়ে নামাজ করতে পারবো না অনেক আল্লাহওয়ালা আছে অনেক আল্লাহ বান্দা আছেন যাদের মন কাঁধে যে আমি একটি প্রাণ ভরে আল্লাহকে শ্রেলতা দেবো কিন্তু সেই শক্তি সামর্থ্য তার নাই আমার যুবক 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 যুবতী ভাই বোনদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে আমরা যেন এই সময়টাকে কাজে লাগাই কারণ এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং এই দুনিয়া যা কিছু আমরা দেখছি এগুলি হচ্ছে অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা ও গুরুর আল্লাহ বলছেন এটা একটা ধোকা ছাড়া কিছু না ইল্লা লাগু এটা কৌতুক আর খেলাধুলা ছাড়া কিছু না দুনিয়াকে এই এই আয়াতে কালিমাগুলি যখন সাহাবাইকার পড়তেন 
আমরা তো অনেক কিছু দেখি অনেক কিছু পড়ি কিন্তু এগুলি তো আমরা শিক্ষা অর্জন করি না এই জায়গা থেকে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে শুধু রিডিং পড়ার জন্য দেয় নাই শুধু সবিনা পড়ার জন্য দেয় নাই বা মারা যাওয়ার পরে এগুলি পড়ে পড়ে আমাদের রোহের মাতৃরাতের জন্য দেয় না এগুলি তো দিয়েছেন আমাদের জীবন গঠন করার জন্য কিন্তু আমরা আমাদের যৌবন বয়সকে আমরা কাটিয়ে দিচ্ছি অন্যদিকে মারা যাওয়ার পরে আমাদের জন্য পুরা ইয়াসিন চালাবাদ করা হয় সবিনা পড়া হয় কিন্তু মারা যাওয়ার পরে অবশ্যই সেটা আমাদের জন্য উপকার বা আমাদের আমরা দেখি আমাদের ইয়াং জেনারেশন আমাদের যুবক ভাইদের অনেক সময় আমরা খেয়াল করি যখন ওনাদের দাদা মা ইন্তেকাল করে কিংবা বাবা ইন্তেকাল করে আমাদের কারো আমরা জানাজার নামাজ পড়ার সময় নিয়তটা পর্যন্ত আমরা পারফেক্টলি বলতে পারি না এবং বাবা মার গোসল দেওয়ার জন্য একজন হুজুরের সরাপন স্মরণাপন্ন হতে আমরা বাধ্য হই এমন কি আমরা সেই সময় কি করব একজন মৃত ব্যক্তির গোসলটা কিভাবে করাবো বা কি করতে হবে জানাজার নামাজের নিয়ত গুলো জানাজার দোয়া গুলো একটা মৃত্যুর যে টোটাল কনসেপ্ট আছে আমাদের অনেক ইয়াং জেনারেশন এই বিষয়টা সম্পূর্ণ অনবগত তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের আরো কি সোচ্চার কতটুকু সোচ্চার হওয়া উচিত এবং এই বিষয়টাকে আমাদের কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন আসলে মৃত্যুটা প্রত্যেক মানুষই মরণশীল কুলুন আছে জায়কাতুল মৌত কিন্তু কার মৌটা কখন হবে এটা কিন্তু আমরা কেউ জানি না সুতরাং মৃত্যুর জন্য সবসময় প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে যে আমার মৃত্যুটা যে কোনো সময় হতে পারে বরং এই যে সময়টা আমরা ব্যয় করছি এই যে আমি এখন কথা বলছি এই সময়টাকে আমাদেরকে গণিমত মনে করতে হবে যে আল্লাহ পাকের দয়া হয়েছে মায়া হয়েছে আমাদের প্রতি যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন এখনো আমাদের জানটা বাকি আছে তো এই জন্য আমি বলবো যে প্রত্যেকটা সময়কে যদি আমরা আমাদের জীবনের শিক্ষা অর্জনের পিছনে আমরা ব্যয় করি দেখেন আমার কাছে যদি কোনো বিদেশি বন্ধু আমাকে কোনো চিঠি লেখে আমি যদিও সেই ভাষা না জানি যদি আমি ইংলিশ ইংলিশ না জানি অথবা চায়না ভাষায় বা জাপানিজ ভাষায় আমাকে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে সেই চিঠিটা আমি পড়তে পারছি না তখন আমি কি করব যে জানে যে এটার অর্থ জানে তার কাছে আমি যাব এবং বলবো যে আমাকে একটু চিঠিটা আমার বন্ধু আমাকে কি লিখে পাঠিয়েছে এটা আমাকে পড়ে শোনাও তো আল্লাহ সুবাহ তারা তো আমাদের জীবন পরিচালনা করার জন্য আল কোরআন দান করেছেন কোরআন করিমের মতো এত বড় একটা কিতাব আমাদেরকে দান করেছেন এবং নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের এত সুন্দর সুন্দর হাদিস জীবন গঠন করার জন্য হাসানা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আমাদের জন্য বাস্তব নমুনা করে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে কিতাবও দিয়েছে নবীর উত্তম চরিত্র দিয়েছেন আহলেবাইকেও দিয়েছেন তো আমরা তো সেগুলি ভুলে গেছি নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আদ্দিব আউলাদু অনেক দূরে দেখা যায় যে আমরা ইংলিশ মিডিয়ামের সন্তানকে পড়ানোর জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা অনেক কষ্ট করতেছে কিন্তু এই যে কথাটা আপনি বললেন যে আমি মারা যাওয়ার পরে আমার সন্তান আমার জানাজার নামাজ পড়তে পারবে কিনা জানাজার নামাজের নিয়োগটা জানে কিনা কি দোয়া করতে হবে সেটা জানে কিনা আমি মারা গেলে আমার কবরের পাশে গিয়ে চোখের পানি ফেলে আমার জন্য দোয়া করবে কিনা এই কথাটা তো আমরা সবাই চিন্তা করি না এই কথাটা আমাদের আগে চিন্তা করা উচিত যে সন্তান আপনার সম্পদ কখন হবে যখন এই সন্তান আপনি মারা গেলে আপনার কাজে লাগবে আপনার সন্তানকে সন্তানের পিছনে আপনি সারা জীবন যৌবন সব ব্যয় করে দিলেন আপনি মারা যাওয়ার পরে সম্পদগুলি শুধু আপনি সন্তানের জন্য রেখে গেলেন আপনি নিজের জন্য কিছু নিয়ে যেতে পারলেন না সন্তানদেরকেও আপনি দোয়া শিখাইতে পারলেন না মারা যাওয়ার পরে কিভাবে আপনার জন্য দোয়া করবে তাহলে আমার তো মনে হয় তার চেয়ে হত ভাগা ছাড়া আর কিছু কেউ নাই কারণ সে তো দুনিয়ার পিছনেই কিছু জি অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আব্দুল মোস্তাফা রাহিম আল আজহারি আপনি যেটা বলেছেন আশা করি আমাদের ইয়াং জেনারেশন বিষয়টাকে উপলব্ধি করবে আমি মনে করি আসলে আমরা মনে করি যে একজন ইয়াং জেনারেশনে আমাদের যারা যুবক ভাইরা আছে আমাদের উচিত আমাদের বাবা মা বা আমাদের কোন আপনজনের মৃত্যুর পরে আমরা যেন দুনিয়ার বড় মাস্টার্স ডিগ্রি বড় পিএইচডি ডিগ্রি দাঁড়ি হলেও জানাজার নামাজের নিয়ম জানাজার নিয়ত জানাজার যাবতীয় কবরস্থ করা কাফন দাফন এই বিষয়গুলো আমাদের ফার্স্টে জানা দরকার আজকের এই লাইফ থেকে এই মেসেজটা আমরা দিতে চাই যে আমরা অবশ্যই মৃত্যুর পরে টোটাল যে কনসেপ্ট এটা যেন আমরা শিখে নেই অসংখ্য মোবারকবাদ আর জনাব ফাসান আল আজহারির কাছে যাব যেখান থেকে আপনি ছিলেন যে যুবকদের কন্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে আপনি বলছিলেন ইসলামের ব্যাপারে আচ্ছা আপনি আপনার কাছে জানতে চাইব রসুল আমরা যুবক দেখি দুই ক্যাটাগরির যুবক আমাদের সমাজে আছে একটা হচ্ছে বিবাহিত আর একটা হচ্ছে অবিবাহিত তো বিবাহিতদের জন্য একটা মেসেজ আলাদা হবে 
অবিবাহিতের জন্য আরেকটা মেসেজ হবে তো একজন যুবক পারিবারিক জীবনে পরিবারে তার কি দায়িত্ব আছে এজ এ সান সন্তান হিসেবে আর কি দায়িত্ব আছে এজ এ হাজব্যান্ড স্বামী হিসেবে জাস্ট খুব কম একেবারে সংক্ষেপে যদি বলতেন ধন্যবাদ আলামিনের কাছেই ভালো আমার আসল চরিত্র যেটা সেটা আমার বউয়ের বা আমার স্ত্রী বা আমার ওয়াইফ ছাড়া আর কেউ জানে না কারণ রাত দিন আমরা স্ত্রীর সাথে কিন্তু তাকি সেই জন্য রসুল পাকের ব্যাপারে বলছেন রসুল আরবিসাল্লাম দিনে রাত্রে আমাদের সাথে থাকলেও রসুল পাকের আসল যে হুলুকিন আজিম যেটা উত্তম চরিত্র এই বিষয়ে তোমরা যেরকম এই রসুলের পাক কে গবেষণা করতে করতে হয়রান হয়ে গেছ আমি আয়সাও এই রসুলের পাক কে দেখতে দেখতে অনেক গবেষণা করলাম কিন্তু রসুলের পাকের মূল রহস্য আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় আমি দুটি শব্দ বলে দিচ্ছি বরের মধ্যে পরিবারের মধ্যে ওই স্বামীটাই বেস্ট ভালো যিনি স্ত্রীর কাছে আবার রসুল আরবি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এবং কোরআন করিমের মধ্যে ও বলেছেন যাদের মা বাবা ঘরে আছে যদি মহাব্বতের বা ভালোবাসার দৃষ্টিতে মা বাবার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার জন্য কবুল হজ্জের সওয়াব রব্বুল আলিন লিপিবদ্ধ করে দেন সুতরাং মা বাবাকে দিতে হবে ইজ্জত সম্মান স্ত্রীকে দিতে হবে ভালোবাসা এই ইজ্জত সম্মান আর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যদি একটা পরিবারকে সাজানো যায় এই ঘরের মধ্যে কোনো কান কথা হবে না কোনো অশান্তি থাকবে না সেই কারণে আমি বলবো একজন স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে ভালোবাসবে একজন সন্তান হিসেবে মা বাবার ইজ্জত সম্মান এবং যত্ন নিবে এটা এটাই যদি হয় মাকে মায়ের অধিকার বাবাকে বাবার অধিকার ভাইকে ভাইয়ের অধিকার বোনকে বোনের অধিকার স্ত্রীকে ও স্ত্রীর অধিকার এই জিনিসগুলো যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আমাদের পরিবারে পরিবারে নিয়ে কেউ মানসিক ভাবে অশান্তি থাকবে না আর কাউকে আত্মহত্যা করতে হবে না আজকে যেটা আত্মহত্যা যে সমাজে বাড়ছে আমরা যদি দেখি সেক্ষেত্রে আমরা বলবো কান কথা শোনার কারণে আমরা যদি মাকে মায়ের মতো করে দেখি বাবাকে বাবার মতো করে দেখি বউকে বউয়ের মতো করে দেখি তাহলে আমাদের সমাজে কখনো অশান্তি থাকবে না সেই কারণে আমি যেটা বলবো মোসা আলহ ইসালাম কে রব মোসা আলহ ইসলামের আম্মা যান যখন ইন্তেকাল করলেন আল্লাহ তাবার পতলা ডাক দিলেন মোসা আজকে থেকে একটু সাবধানে চলাফেরা করো মোসা আলাহ ইসলাম বললেন আল্লাহ আমি কাজিউল্লাহ আমি তোমার রসুল তুমি বললে আমাকে আজকে থেকে সাবধানে চলতে কারণ কি এতদিন তো বলো নাই বলছে মোসা আজকে থেকে তোমার মা নাই তোমার মা যতদিন ছিলেন তোমার জন্য দোয়া করতো দোয়া করার আজকে যেই জিনিসটা সত্তাটা ওই সত্তাটা তোমার মা আজকে দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাহলে আমরা এই সবগুলো যদি দেখি আরবি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অনেক সময় অসংখ্য সাহাবায় কারাম যখন জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইতেন ইয়ারসুল্লাহ আমাকে জেহাদের অনুমতি দেন তখন আল্লাহ রসুল জিজ্ঞেস করতেন তোমার মা অথবা বাবা গড়ে কি আছে তখন যদি কোন সাহাবি বলতেন হ্যাঁ ইয়ারসুল্লাহ গড়ে আমার মা বাবা আছেন তখন বলতেন তোমার জন্য উত্তম জিহাদ হচ্ছে তোমার মা বাবার সেবা করা তাহলে আমরা এ রসুল পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবনী এই যেটা আমার ভাই আব্দুল মুস্তফা রাহিম আজহারি উনি বলছিলেন যে 
আমাদের আব্দি ও আওলাদাকম বিশালাস যে তোমাদের সন্তানকে তিনটা শিষ্টাচার দাও প্রথম বলেছিলেন রসুলে পাকের প্রেম ভালোবাসা কার কার কেন রসুলে পাকের ভালোবাসা দিয়ে আমাদের কি হবে এই রসুলে পাকের যদি ভালোবাসা আমরা বুকে নিতে পারি তাহলে প্রত্যেক ঘরে মা মায়ের অধিকার পাবে বাবা বাবার অধিকার পাবে স্ত্রী স্ত্রীর অধিকার পাবে সন্তান সন্তানের অধিকার পাবে ভাই ভাইয়ের অধিকার পাবে বোন বোনের অধিকার পাবে এই সমাজে অশান্তি নামের শব্দটি থাকবে না ইনশাল্লাহ রসুলে পাকের আদর্শ যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি অশান্তি ডিলেট হয়ে যাবে শান্তি প্লাস হবে আমাদের অসংখ্য ইয়াং ভাইয়েরা মায়ের ছবি পোস্ট করেছেন এ ব্যাপারে অনেক কথা আমরা শুনেছি তো আমরা একটা হাদিসে পাকে আমরা সকলে জানি যে কেমতের মাঠে চার ধরনের পুরুষকে আল্লাহ জাহান নামে দিবে একজন নারীর কারণে যেটা হচ্ছে স্বামীকে জাহান নামে দেয়া হবে সে তার স্ত্রীকে পর্দার মধ্যে কন্ট্রোল করেনি সন্তানকে জাহান নামে দেয়া হবে সে তার মাকে সন্তান সুলভ ভাবে সেটা আটকানোর চেষ্টা করেনি এবং ভাইকে জাহান নামে দেয়া হবে তার বোনকে পর্দার মধ্যে কন্ট্রোল না করার কারণে বাবাকে জাহান নামে দেয়া হবে তার কন্যাকে কঠোর হস্তে পর্দার ব্যাপারে বলার না বলার কারণে তো এখন জনাব আব্দুল মোস্তফা রাহিম আজহার একটু ছোট্ট করে বলবেন নারীদের পর্দার ক্ষেত্রে আমাদের ইয়াং জেনারেশন কি ভূমিকা রাখতে পারে যেমনটা আমি আপনাদেরকে আপনাকে আর একটু আর একটু যোগ করে দিব আপনাকে যাতে আপনার আরো বলতে সুবিধা হয় যে ব্যাপারটা হচ্ছে রসুল সাল্লাহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ যদি আমরা দেখি আমাদের বয়সে যদি কোনো বড় হয় কেউ তাকে যদি আমরা মায়ের চোখে দেখি আমাদের বয়সে সমান হলে তাকে যদি আমরা বোনের চোখে দেখি আমাদের বয়সে ছোট হলে নিজের কন্যার চোখে দেখি তাহলে সমাজ থেকে কিন্তু এপটিজিং জিনিসটা চলে যাবে তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের নারীদের পর্দাটাকে ঠিক রাখার জন্য পরিবারের একজন স্বামী একজন সন্তান আর একজন বাবার দায়িত্বটা একটু যদি বলেন এবং ফেসবুকের ওই ছবিটা নিয়ে একটু বলবেন ধন্যবাদ আসলে পর্দার যে বিষয়টা সেই বিষয়টা বলার আগেই আমি যেহেতু রমাদানুল মোবারক চলছি রমাদান আমরা মা খাতুন তো সেখান থেকে মনে পড়ে যায় যে মা খাতুন উনি যখন ইন্তেকাল করে করবেন এর আগে ওনার অস্তিত্ব ছিল যে দুনিয়াতে তো আমার আমাকে কেউ দেখে নাই দুনিয়াতে আমার চেহারা কেউ দেখে নাই কারণ উনি ওইভাবে পর্দা করেছেন এবং দুনিয়ার কোনো মহরিম ওনাকে দেখার সেই সুযোগ হয় নাই উনি সেভাবেই চলেছেন ইভেন উনি যখন ইন্তেকাল করেছেন উনি বলেছেন যে আমার খাটিয়াটা তোমরা এইভাবে নিবে যেন আমার শরীরের বডির স্ট্রেকচার যেন আমার কারণ যখন কাফন করা হয় দেখা যায় যে বডি স্ট্রেকচার বোঝা যায় যে তার দৈর্ঘ্য কত প্রস্ত কত তো উনি বলেছিলেন যে আমার শরীরের কোনো অংশ যেন বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পারে তো ওনার খাটিয়াটা এমন ছিল যে একটা ঘরের মতো সেই খেজুর পাতা দিয়ে একটা ঘরের মতো বানানো হয়েছিল সেই যেন বাইরে থেকে কেউ ওনার খাটিয়াটা না দেখে এবং ওনার দেহ মোবারকের বাইরের অংশটা যেটা কাপড় দিয়ে মোড়ানো হচ্ছে সেটাও যেন না দেখে তো আমরা যদি মা খাতুনিয়াল ফাতেমতের জাহারা রাজি আল্লাহ তালানার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই আমাদের মা বোনদেরও উচিত এই দুনিয়ার এই সৌন্দর্য এই দুনিয়ার রূপ লাবণ্য যেটা আমি আগেই বলেছি যে আমাদের রূপ লাবণ্য এই যে আমি এখন যুবক বয়সে আমাকে এখন সুন্দর দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই সৌন্দর্য আমার থাকবে না এই সৌন্দর্য পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বিশ বছর পর চলে যাবে আমরা কিসের সৌন্দর্যের বড়াই করছি এই সৌন্দর্যকে তো আমরা টিকিয়ে রাখতে পারবো না আমরা তো দেখা যায় যে ফেরেন লাগবে না মাখলে আমাকে কালো দেখা যায় আমি যদি ফ্রেশ ওয়াশ না করি আমাকে সুন্দর দেখা যায় না তো আপনি চিরস্থায়ী সৌন্দর্য জন্য আপনি লাভ করতে পারেন সেই জন্য আপনার এই সৌন্দর্যকে হেফাজত করতে হবে ইসলাম আপনাকে যেভাবে চলার জন্য বলেছেন ওইভাবে আপনাকে চলতে হবে এবং এই মার ছবিকে ফেসবুকে দেওয়া বা এই যে আমাদের একটা ট্রেডিশন শুরু হয়ে গেছে যে আমরা কিছু হলি আগে ফেসবুকে দিই এটা অনেক দুঃখজনক বিষয় যে এরকমও দেখেছে যে বাবা মারা গেছে ওই ব্যক্তি বসে বসে বাবার লাশ সামনে পড়ে আছে সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস লিখতেছে আমার বাবা এমন ছিল আমার বাবার সাথে এই স্মৃতি আমার বাবার সাথে সেই স্মৃতি এইগুলি তো আপনি এক মাস পরেও লিখতে পারবেন এইগুলি তো আপনি পরেও লিখতে পারবেন তাহলে আমাদের আবেগ ভালোবাসা কি শুধু ফেসবুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমি তো মা দিবস পালন করি না কিন্তু আমি তো মনে করি যে আমার আমার জান্নাত হচ্ছে আমার মা আমার দুনিয়া হচ্ছে আমার মা আমার সফলতা হচ্ছে আমার মা আমার সমস্ত কিছু হচ্ছে আমার মা এটা তো আমি একদিন একদিন কেন আমি ভালোবাসা উদযাপন করব এটা তো চব্বিশ ঘন্টা আমাদের উপরে ফরজ মা বাবাকে ভালোবাসা তাদের এইগুলি আসলে ফেসবুকে মার ছবি এভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া এটা কোনোভাবেই উচিত নয় দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন আমি আপনি যদি আমাকে একটু আবার মনে করিয়ে দিন আসলে কথার ফাঁকে সেই কথাটা জিনিসটা ছিল যে 
মা বোন এবং কন্যার ইজ্জত পর্দার হেফাজতে আমাদের যুবক ভাইদের কি দায়িত্ব আছে ধন্যবাদ আসলে আমরা শুধুমাত্র মা বোনদের পর্দার কথা যদি বলি সেখানে পূর্ণতা আসবে না কারণ মা বোনদের পর্দা যেরকম করা ফরজ ঠিক পুরুষদেরও পর্দা করা ফরজ পুরুষদের পর্দা মানে পুরুষরা তার দৃষ্টি সংযত রাখবে দৃষ্টিকে নিচে রাখবে আমি সেই জন্য মা বোনদের তো বলবোই তারা পর্দা করে যেন অবশ্যই চলে এবং যারা আমরা যারা আছি পুরুষ যারা আছি আমাদের উপরে ফরজ হচ্ছে পর্দা করা অর্থাৎ আমার দৃষ্টিকে যেন আমি নত রাখি দৃষ্টি যেন সংযত থাকে নবীজি সাল্লাহ আলী সালামের কাছে এক বিধর্মী এসেছিল যে তখন ইসলাম গ্রহণ করেন সে বলছে ইয়ারুসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি ইসলাম গ্রহণ করব তবে একটা শর্ত হচ্ছে আপনি আমাকে জিনা করার অনুমতি দিতে হবে আপনি যদি আমাকে জিনা করার অনুমতি দেন তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব তো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওনাকে ধমক দেয় নাই বের করে দেয় নাই দেখা গেছে যে অনেক সময় অনেক কথা আমরা আমাদের অনেকের কাছে আমরা বলতে পারি না কিন্তু নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ এত সুন্দর ছিল যে কারক যে কোনো কথা মনে যে কথা আসতো রসুলের পাক সাল্লাহ সাল্লামের সামনে সেই কথাটা বলতে পারতেন নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম সেই কথা শুনতেন কাউকে গালি দিতেন না কাউকে বের করে দিতেন না আমার নবী এত মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন নবী সাল্লাম বলছেন ঠিক আছে তুমি বসো তোমাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করি তুমি কি চাও তোমার মাস থেকে জেনা করো তুমি কি খুশি হবে বলেন না আমি একটু কষ্ট পাবো তোমার বোনের সাথে জেনা করলে তুমি খুশি হবে না আমি কষ্ট পাব তোমার ফুকুর সাথে জেনা করলে তুমি খুশি হবে না আমি কষ্ট পাবো তোমার স্ত্রীর সাথে জেনা করলে তুমি খুশি হবে না কষ্ট পাবো তোমার তোমার মেয়ের সাথে তোমার বোনের সাথে যদি কেউ জেনা করতে মেনে নেবে না প্রত্যেকের তার প্রত্যেকটা উত্তরে কিন্তু না বদল ছিল যে না এটা আমি মেনে নিতে পারবো না এটা সম্ভব না এটা আমার দ্বারা মেনে নেওয়া সম্ভব না যে আমার বোনের সাথে আমার স্ত্রীর সাথে আমার মার সাথে আমার ফুকুর সাথে আমার খালার সাথে কেউ জেনা করবে তো নবী সাল্লাম বলছেন তুমি যে জিনা করার অনুমতি চাচ্ছ তুমি যার সাথে জিনা করবে সে তো কারণা কারো মা কারণা কারো বোন কারণা কারো মেয়ে কারণা কারো স্ত্রী কারণা কারো ফুকু বা খালা তাহলে তুমি যে আরেকজনের অধিকার নষ্ট করছো তুমি যদি নিজের জায়গা থেকে সেটা পছন্দ না করো আরেকজনের জন্য আরেকজনের জন্য যেটা তাহলে তুমি কেন আরেকজনের হক নষ্ট করবে তো নবী ইসলাম এইভাবে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে আসলে আমাদের চলার পথে নারী এবং পুরুষ উভয় খেলার সভাবতা সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জন্য হালাল করেছেন আমরা বিবাহ করতে পারি বিবাহ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্কটাকে আমরা হালাল করে নিতে পারি নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলাম এত সুন্দর জীবন ব্যবস্থা আমাদেরকে দিয়েছেন যার সামর্থ্য আছে নবীজি বলেছেন যার সামর্থ্য আছে তোমরা বিয়ে করো এবং বিয়ের মাধ্যমে আমাদের যৌবিক যে চাহিদা সেটা আমরা পূরণ করতে পারি এবং নবীজি এটাও বলেছেন যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তোমরা রোজা রাখো আল্লাহ সুবাহ কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো আমরা তো সেগুলি না করে আমরা যদি রাস্তাঘাটে তাও কিপটিজিং করি দেখা যায় যে অনেকে অনেকের বোন কিপটিজিং করছেন আপনাকে একবার চিন্তা করেন আপনার তো বোন আছে আপনার মা আছে আপনার ঘরে আপনার মেয়ে আছে সে সে যদি এরকম ইপটিজিং এর শিকার হয় আপনার কতটুকু কষ্ট লাগবে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম এটাই বলেছেন লাইমিনু আহাদুকুম আমি আপনার জন্য যদি যেটা পছন্দ না করি সেটা আমি আমার জন্য পছন্দ পছন্দ করতে পারি না আমার নিজের জন্য আমি পছন্দ করবো না আমার নিজের জন্য যেটা পছন্দ করব আপনার জন্য সেটা আমাকে পছন্দ করতে হবে সুতরাং আমার মার সাথে আমার বোনের সাথে আমার স্ত্রীর সাথে আমার সন্তানের সাথে যদি কেউ ইপটিজিং না করে এটা যদি আমি এটাকে যদি আমি অপছন্দ করি তাহলে অবশ্যই আমাকেও এই কাজ থেকে নিজেকে হেফাজত হেফাজতে থাকতে হবে জি আহ অসংখ্য মোবারকবাদ জানাব রাহিম আজহারি খুব সুন্দর বলছিলেন আপনি মার্শা আল্লাহ অসম্ভব সুন্দর বলছিলেন তো আমরা আমাদের একটা কাঙ্ক্ষিত টপিকের দিকে চলে যাব আস্তে আস্তে আমরা প্রায় তিয়াল্লিশ মিনিট বোধ হয় আমাদের হয়ে গেছে তো আমরা কমেন্ট গুলো পড়ছিলাম আমাদের প্রায় মেজরিটি নাইনটি কমেন্ট আমরা দেখছি যে তরুণ ইয়াং স্কলাররা এক জায়গায় হয়েছে সুনিয়তের বিজয় দেখছি আমাদের ইয়াং ফ্যান ফলোয়ার্সরা কিন্তু আমাদের কাছে দেখছি অনেক কিছু আশা করে হ্যাঁ আমাদের আসাদাজাহাম আমাদের মুরব্বীগণ ওনারা আমাদেরকে কঠিন রাস্তাকে সহজ করে দিয়ে গেছেন ওনারা কর্দমাত্মক রাস্তাকে আজকে আমাদের জন্য মসৃণ করে দিয়েছেন বলে আমরা খুব সহজে এসে মাঠে ময়দানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং ওনাদের বদান্যতায় ওনাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আজকে সুন্নিয়তের মাঠ পেয়েছি তো আমি যেটা আপনাদের দুজনের কাছে একে একে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে চলমান কিছু ভুল বোঝাবো যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের মাঝে চলে আসছে বিভিন্ন সময় ধরে সুন্নিয়তের বিভিন্ন ব্যাপারে কোরআন সুন্নার বিভিন্ন ব্যাপারে তো ইয়াং জেনারেশন আমাদেরকে নিয়মিত ফোন করছে আপনারাও নিশ্চয় অসংখ্য ফোন পেয়েছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে 
আমরা এক কথাই বলেছি আমাদের সন্তান হিসেবে বাবারা মুরব্বীরা যদি কোনো কিছু বলে সেটা আমরা চুপ করে শুনে থাকাই আমাদের দায়িত্ব ওনাদের ব্যাপারে কোনো কমেন্ট করার যোগ্যতা দক্ষতা সে সাহস আমাদের নেই তবে আমরা কি যুব সমাজকে আশ্বস্ত করতে পারি কি না যে আমার আমরা কি একত্রিত হয়ে একটা ইয়াং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারি কি না এই মসলকের জন্য এই মাঝা মিল্লাতের জন্য সেই কাজটা করতে গিয়ে আমরা তরুণ আলেমে দিন আমরা যারা ইয়াং আছি এবং তরুণ অডিয়েন্সদের জন্য হাসান আজহারি কি বলবেন মনে করি না কোন মুসলমানের জন্য আর মায়ের ছবি কেন ফেসবুকে থাকবে মায়ের ছবি থাকবে প্রত্যেক তরুণ তরুণীর বুকে সুতরাং আজকে থেকে আমরা মায়ের ছবি ফেসবুকে দিব না আজকে থেকে আমরা মায়ের ছবি আমাদের বুকে রাখবো এটাই হচ্ছে প্রথম কথা আপনি যেহেতু সময়ের আমাদের সংক্ষিপ্ততা কথা বলতে গেলে আমাদের কথা কিন্তু বাড়তেই আছে আর যুবক বিষয়টা এত বেশি লং গবেষণার বিষয় যে থাকবো ব্যাপক বিষয় যেটা শুধু আমরা বলতেই থাকবো কিন্তু শেষ হবে না সেই জন্য আমি স্পিডে কথা বলছি যাতে করে অনেক কথাগুলো অতি অল্পতে চলে আসে কিন্তু এতেও অনেকে কমেন্টস করছেন যে আরো আসতে সোয়ারি করার জন্য কিন্তু সোয়ারি করলে অনেক কিছু বলতে পারবো না কারণ এই বিষয়টা হয়তো আমরা আর বসতে পারবো না তো সে কারণে আমি যুবকদেরকে যেটা বলবো আমরা সবসময় পজিটিভ চিন্তা করব নেগেটিভ কোনো আমরা মাথার মধ্যে নেগেটিভ বিষয়টা আনবোই না আর একটা কথা মনে রাখতে হবে মাঝে মতানৈক্য হবে ঘরের মধ্যে যখন দুই তিন ভাই একসাথে থাকে ভাই ভাইয়ে মারামারি হয় ভাই ভাইয়ে অনেক বিরুদ্ধ হয় আপনি দেখবেন সেটা বাহিরে অনেক কথা হয় কিন্তু বাহিরের কথাগুলো কথাই থেকে যায় কিন্তু আবার ভাইগুলো আপন ঘরে এসে একসাথেই থাকে তো সুতরাং আমি যে কথাটা বলবো যখন আমাদের জামাতের মাঠে কোন একটা বিষয় নিয়ে কথা হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা যুবক তরুণ আছে তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তারা যেন কোন বিষয়ে কমেন্টস না করে মন্তব্য না দেয় যেহেতু প্রত্যেক সময় লিডার তথা একজনকে না একজনকে আপনাকে মুরব্বী মানতেই হবে আহলে সুন্নতল জামাতে অসংখ্য মুরব্বী আছে যারা এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছেন ওনারা একটা বিষয় মনে রাখতে হবে ওনারা ফেসবুক ইউজ করে না ওনারা অনলাইনে তেমন আসেন না কারণ আমাদের এত বেশি আবেগী হয়ে যায় যখন কোন একটা বিষয় নিয়ে কথা হয় আমরা ফেসবুকেই সবগুলো উল্টাই গেলি নাহলে অনলাইনে এত বেশি আমরা গালাগালি করি বা এত বেশি কমেন্টস করি যেটা বাহিরের মানুষগুলো যখন দেখে তারা হাসে যেমন আজকে যে অনলাইন জগতের মধ্যে একটা বিপ্লব আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফাঁকা বেরাও এখন অনলাইনে প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন সেটা অবশ্যই মোবারক সেই বিষয়ে আমরা যারা নবসূচনা করেছেন ওনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ দিই যারা বাস্তবায়ন করেছেন ওনাদেরকে অবশ্যই আমরা সেরট দিই কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম এই যে অনলাইনে যখন প্রশ্নোত্তর বিভাগ শুরু হয়েছে আমাদেরকে ইতালি অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা থেকে পর্যন্ত প্রবাসী ভাইরা ফোন করে বলছেন হুজুর আমরা যে প্রবাসে আছি কত কষ্টে আছে এখানেও কষ্ট প্রবাসে মা বাবা ছেড়ে পরিবার ছেড়ে দিয়ে এখানে কত চিন্তা টেনশনে থাকি কিন্তু এরপরে যখন ফেসবুকে দেখি আমাদের মধ্যে মতানৈক্য আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি তখন মনটা আরো বেশি মরে যায় কিন্তু বর্তমানে যখন দেখি আকাবেরাও এখন অনলাইন জগতে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে এবং যুবকরাও যখন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে নিরাশার মাঝে আমরা আশার বাণী পাচ্ছি আমি সেই ক্ষেত্রে বলবো কিছু জিনিস আছে ঘরে আলোচনা করা যায় কিছু জিনিস আছে আছে বাহিরে আলোচনা করা যায় সেই জন্য আমাদের উচিত এই জিনিসটা জানা আগে কোন জিনিস ঘরে বলবো কোন জিনিস বাহিরে বলবো একটা সংসার যখন হয় অনেক কথা স্ত্রীকে বলা যায় না অনেক কথা মাকে বলা যায় না সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে অনেক কথা ভাই থেকেও গোপন করতে হয় আবার অনেক কথা আপন স্ত্রী থেকেও গোপন করতে হয় সমাজের বা পরিবারের শান্তির জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা এমন একটা পরিস্থিতিতে বর্তমানে আছি ঘরের কথা বাহিরে বলি বাহিরের কথা ঘরে বলি আমরা এখনো জানি না ঘরে কোন কথা বলবো বাহিরে কোন কথা বলবো সেই কারণে যে কোনো একটা বিষয় চলে আসলে আমাদেরকে হাজার মেসেজ দেয় হুজুর এটা উত্তর দেন কিন্তু আমাদেরকে আগে চিন্তা করতে হয় যে এই উত্তরটা দিলে মাঠে কি হবে না হবে সেই বিষয়ে আমাদের কথা বলতে হবে অনেকেই অনেক ধরনের কথা বলবে সেই জন্য আমি যুবকদেরকে বলবো যখন দেখবেন আহলে সন্নতল জামাতের কোনো একটা বিষয় নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে বা কথা কাটাকাটি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমি প্রথম 
যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে ভালোবাসে সর্বস্তরের বাংলার সহজ সরল প্রাণ মুসলিম নরনারীকে আমি আহ্বান করব এই ক্ষেত্রে আপনি কোনো মন্তব্য করবেন না কারণ যেহেতু মুরব্বি আছে আমরা ভুল করবই আমরা মানুষ আমরা আল্লাহর ওলি নই যে আল্লাহ আমাদেরকে মাহফুজ রাখবেন সুতরাং আমাদের ভুল হবেই মানুষ হিসেবে আমাদের মুরব্বি যারা আছেন ওনারা যেহেতু অনলাইনে তেমন একটা অ্যাক্টিভ নয় যে কোনো বিষয়ে সমাধান আসতে কিছু সময় লাগবে এই ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে আমাদেরকে যদি ধৈর্য ধরে অবস্থান করি তাহলে এই মতানৈক্যটা বাহিরে দেখা দিবে না সেক্ষেত্রে আমি একটা হাদিসে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলতে চাই রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যেই ব্যক্তির কাছে হাসলাতান দুটি অভ্যাস আছে কাতাবাহ ধৈর্যশীল এবং সুকর বুজার কৃতজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে সার্টিফিকেট দিবেন এক নম্বর হচ্ছে ধর্মের ব্যাপারে দিনের ব্যাপারে সে সব সময় তার দৃষ্টি রাখবে কে তার চেয়ে বেশি আমল করে কে তার চেয়ে বেশি জানে যে বেশি জানে বেশি আমল করে তার দিকে দৃষ্টি রেখে বলবে আল্লাহ আমি যদিও বা ধর্মে নিয়ম কানুনে এবাদতে জ্ঞানে কম জানে কিন্তু আমার চেয়ে যিনি বেশি জানে আমি তাকে অনুসরণ করলাম ভক্ত দা বিহি হাদিসের এবারত যে তাকে অনুসরণ করে এবং এবং দুনিয়া তথা পৃথিবীর বিষয়ে আমরা সব সময় তাকাতে হবে নিচের দিকে আমার ঘর আছে আমি তাকাবো যার কাছে ঘর নাই আমার কাছে গাড়ি আছে আমি তাকাবো যার কাছে গাড়ি নাই এবং যাদের কাছে ঘর বাড়ি নাই তিনারা তাকাবেন যার কাছে একটা হাত নাই বা একটা পা নাই এগুলো দেখে সে বলে উঠবে আল্লাহ যদিও বা তুমি তাকার ঘর দাও নাই দাও নাই যদিও বা আমাকে একটা গাড়ি দাও নাই কিন্তু রব্বল আয়াল আমিন আমাকে তো দুটো চোখ দিয়েছ এই চোখ দিয়ে তো আমি দুনিয়া দেখছি দুটি হাত দিয়েছ এই হাত দিয়ে তো আমি খাওয়া দাওয়া করছি দুইটি পা দিয়েছ সেই পা দিয়ে তো আমি চলছি যখন এইভাবে শুক্রিয়া আদায় করবে ধর্মের ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষেত্রে আমল জ্ঞানের ক্ষেত্রে উপরের দিকে তাকাতে হবে যে বেশি জানে তাকে তার ওনার দিকে তাকিয়ে ওনাকে অনুসরণ করতে হবে আর দিন তথা দুনিয়ার ব্যাপারে যিনি আমার চেয়ে অসহায় তার দিকে তাকিয়ে আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করলে আল্লাহ ওনাকে সার্টিফিকেট দিবেন ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ সেই ক্ষেত্রে আমি যুবকদেরকে বলবো আপনারা যারা বেশি জানে ওনাদের প্রতি আমরা বিষয়গুলোকে সুফর্ট করে দিব এবং মুরব্বীরা যে সিদ্ধান্ত দিবে আমরা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিব এর আগে আমরা কোনো কথা বলবো না দুই নাম্বার যেটা কথা বলবো এখানে প্রত্যেকেই আপন আপন বক্তা পছন্দ করে যে সত্য কথা কেউ হয়তো আমাদের জয়নাল আবেদিন কাদেরকে ভালোবাসেন কেউ আমার ভাই আব্দুল মুস্তফা রাহিম আজহারিকে ভালোবাসেন এভাবে করে যদি দেখি আমি উপরের ওনাদের নাম নিব না আমরা যারা একই ক্যাটাগরিতে আছি যদি আমরা দেখি যুবকরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভালোবাসে আমি সর্বোপরি আমার যেটা আজহারি সাইবার টিম আছে আমি ওনাদেরকে এতটুকু পর্যন্ত বলে দিয়েছি যারা রসুল পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম শাহবাই কারাম এবং আহলে ভাই আউলি কারামের পথে মতে চলে রব্বুল আলমিনকে সন্তুষ্টি করার জন্য মাঠে কাজ করছে আমরা ব্যক্তি দেখব না আমরা তাদের অন্তর দেখব অন্তর দেখে যারা ইসলামের খেতমতের জন্য রাস্তায় মাঠে ময়দানে কাজ করছে তোমরা সবাইকে প্রমোট করো সবার জন্য এগিয়ে যাও এতে করে আজকে হয়তো বা আমি উঠব কালকে আমার ভাই আব্দুল মুস্তফা রাহিম উঠবে পরশু দিন জয়নাল আবেদিন কাদেরি উঠবে এভাবে করে এক এক দিন এক এক সময় উঠবে সবাই মিলে যদি একসাথে আমরা কাজ করি এবং হিংসা নয় বিদ্বেষ নয় ভালোবাসা দিয়ে রসুলে পাকের আদর্শ দিয়ে যখন আমরা মাঠে নামব ইনশাল্লাহ যেটা বাবা শাহজালালের দেওয়া সেই ইসলাম আবু ইয়াজিদ গুস্তামির দেওয়া সেই ইসলাম শাহিন শাহিসির কোটের দেওয়া সেই ইসলাম ইনশাল্লাহ বাংলার জমিনে আবার জারি হবে যদি সবাই একসাথে কাজ করি আমি সেই জন্য প্ল্যাটফর্ম একা একা নয় ভিন্ন ভিন্ন নয় আমি একসাথে কাজ করব আমি সেই জন্য আমার আমার ভাই আব্দুল মোস্তফা রাহিমকে আমি যদিও বা আমরা আমাদের সম্পর্ক তুমিতে কিন্তু এখানে তো তুমি করে বলা যাবে না এখানে তো বলতে হলে আপনি করে বলতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক সেখানে আমরা হয়তো বা একা একই আসলে তখন তুমি দিয়ে কথা বলি তো যেহেতু এখন আমরা অনলাইনে আছি সে কারণে আমরা আপনি করেই বলি যদি বা পরের মধ্যে আমরা একজন অপরজনের আপন ভাইয়ের মতোই সুতরাং আমি যে কথাটা বলবো আব্দুল মোস্তফা রাহিম আজহারে আমাকে সবসময় বলে ভাইয়া তুমি বাংলাদেশের মাঠে আগে আসছো আমরাও আসছি চলো একসাথে কাজ করি 
একা একই নয় ওর এই বিভিন্ন সময়ের প্রস্তাবগুলো আমাকে এই এই কিছুদিন আগে ওই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার পরেও আমাকে ফোন ফোন করে প্রায় ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলেছে তাহলে আমি সেজন্য ওকেও সাধু ওনাকে সাধুবাদ দিব যে মাঠে ময়দানে আমরা একা কি নয় আমরা সবাই একসাথে কাজ করব ইনশাআল্লাহ অচিরেই রাত্রি অন্ধকার হয়ে যায় সূর্য উঠবে আলো দিবে ইনশাআল্লাহ আমাদের যদিও এখন একটু অন্ধকার ইনশাআল্লাহ সূর্য উঠবে ইন্না মাআল কুসরি ইসরা জি আপনি খুব সুন্দর বলছিলেন খুব সুন্দর বলছিলেন মাশাআল্লাহ রাত যতই বড় হোক দিন সকালে সূর্য কিন্তু উঠবেই যে যে বিষয়টা আপনি নিয়ে এসেছেন আলোচনার মাঝখানে খুব ভালো লেগেছে আমার একটা বিষয় আপনি নিয়ে এসেছেন যে উই হ্যাভ ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যান ফলোয়ার্স আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু ফ্যান ফলোয়ার্স আছে যে যারা অন্ধের মতো আমাকে ভালোবাসে কিছু আছে আপনাকে কেউ অন্ধের মতো ভালোবাসে রাহিম ভাই তো ওনাকে কিছু কেউ ফ্যান ফলোয়ার্স অন্ধের মতো ভালোবাসে তো আমাদের ইয়াংদের জন্য এই মেসেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি সিগনিফিকেন্ট আমি এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমার হাসান ভাইয়ের সাথে এবং রাহিম ভাইয়ের সাথে ওনারা একমত হবেন আশা করি যে আমাদের প্রত্যেকে আলাদা প্ল্যাটফর্ম থাকলেও আমরা যদি সবাই মিলে একসাথে যত ইনফরমেটিভ সুন্নি স্কলার আছেন যত ইনফরমেটিভ জমাতের স্কলার আছেন যাদের কথার মধ্যে ইনফরমেশন পাওয়া যায় তাদেরকে যদি বুস্ট করা হয় ইনশাল্লাহ আমি মনে করি আমাদের যুব সমাজ আর পথ হারা হবেন না এদিক সেদিক যেতে হবে না আমাদের কাছে সবকিছু আছে আমাদের কাছে আজহারি আছে আমাদের কাছে কাদরি আছে আমাদের কাছে চিস্তি আছে আমাদের কাছে নাকসবন্দি আছে আমাদের কাছে মুজাদ্দিদি আছে আমাদের কাছে সবই আছে আলহামদুলিল্লাহ তো এই ব্যাপারটা নিয়ে রাহিম আজহারি সাহেবের কাছে যাচ্ছি আপনি বলবেন যে এক প্ল্যাটফর্মে কাজ করার জন্য বিশেষ করে ফেসবুকে যে কোনো বিষয় থেকে হুট করে কমেন্ট করে ফেলা গালাগালি করা যে কোনো কাউকে হঠাৎ করে অ্যাটাক করা যে কোনো কাউকে হঠাৎ করে একটা কমেন্ট করে বিশ্রি ভাষায় বক্তব্য দেওয়া আমরা বৃহৎ স্বার্থে যদিও কোন কেউ মিস্টেক করলে আমাদের অঙ্গনের কেউ যদি ভুল করেও থাকে আমরা যেন তার বিষয়টা ব্যক্তিগত ভাবে বুঝাই সোশ্যাল মিডিয়াতে যেন না আনি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু যদি বলতেন জনাব রাহিম আল আজহারি ধন্যবাদ জয়নাবেদিন ভাই এবং আমাদের হাসান ভাই আসলে হাসান ভাইয়ের কথার সূত্র ধরেই আমি আর কি কয়েকটি কথা বলি যে আসলে আমরা যে এই হুটহাট করে একটার পর একটা কমেন্টস করে ফেলি সেই বিষয়টা আমি আসবো কিন্তু এর আগে যে আমাদের ভিতরে এই যে ধরেন দূরত্ব সৃষ্টি হয় কি কারণে দেখা যায় যে কেউ একজন হয়তো বক্তব্য দিয়েছে সে বুঝাতে চেয়েছে একটা কিন্তু আমি হয়তো বুঝেছি আরেকটা তার যে কনসেপ্টটা সেটা হয়তো আমার কাছে ক্লিয়ার না হ্যাঁ তো আল্লাহ সুবাহ কিন্তু বলেছেন আমি যদি শুধু উদ্দেশ্য থাকে এরকম যে জয়নাল ভাই একটা কথা বলছে আচ্ছা আমি কথার মধ্যে ভালো কোনটা সেটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কোন কথাটা নিয়ে বিতর্ক করা যায় আমার যদি উদ্দেশ্যই থাকে এটা তাহলে কিন্তু নবী ইসলাম বলেছেন যে তুমি তোমার ভাইকে যদি অপমান করো একজন মুসলমান হিসাবে আরেকজন মুসলমানের এর চাইতে বড় খারাপ কোন কাজ নাই যে তার মুসলমান ভাইকে হেও করতে চায় এবং যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে হেও করবে আল্লাহ সুবাহ কিন্তু তাকেও তার তাকে হেও করবে আল্লাহ সুবাহ তার ইজ্জত সম্মান কমিয়ে দিবে তো আমি কিন্তু আরেকজনকে হেও করে হিরো হওয়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ নবী ইসলাম যা বলেছেন সত্য বলেছেন আমি আপনাকে খাটো করে কথা বলে যে মানুষ আমার কথাটা অন্ধ ভক্তের মতো মেনে নেবে বিষয়টা কিন্তু এরকম না আর দুই নাম্বার কথা হচ্ছে আমরা যদি গোয়েন্দাগিরি না করি অর্থাৎ মানুষের দোষ ক্ষতি থাকবে কার দোষ নাই বলে কে দোষ থেকে মুক্ত আমরা তো তো ফেরেস্তা না আমাদের ভুল থাকবেই আমাদের কথা বলার মধ্যে ভুল থাকে আমরা যখন কোনো ওয়াজ করি সেখানেও হয়তো ভুল হয়ে যেতে পারে আমাদের উচিত সেই ভুলগুলি সংশোধন করে দেওয়া এবং তাকে সুযোগ দেওয়া দুই নাম্বার কথা হচ্ছে আলোচনা কথা বলছেন আপনি দেখেন যখন ভাই ভাই ঝগড়া হয় যদি দুই ভাই দুই দিকে চলে যায় যদি সংসার থেকে আলাদা হয়ে যায় ওই মা বাবার উপরে কেমনটা কি নেমে আসে যে আমার চোখের সামনে আমার সন্তানরা আলাদা হয়ে গেছে আমার চোখের সামনে সন্তানদেরকে নিয়ে এক টেবিলে বসে খাবার খেতে পারি এর চেয়ে বড় কষ্ট কি মা বাবার জন্য আর কিছু আছে নাই ঠিক একইভাবে নবীজি বলছিলাম যে আমাদেরকে রেখে গেছেন নবী সাল্লাম উম্মতকে কত বেশি ভালোবাসেন এটা তো আর নবী আউলাবিল মিনিনামিন আনতে 
এটা বলার কোনো অবকাশ রাখে না তো আমরা নবীজি যখন দেখে যে আমার উম্মত ছোট্ট ছোট্ট বিষয় নিয়ে একজন আয়োজনকে গাড়ি দিচ্ছে একজন আয়োজন থেকে পৃথক হয়ে গেছে একজন আয়োজন থেকে দলবাজি করতেছে নবী ইসলাম কতটুকু কষ্ট পান সুতরাং আমরা যদি নবীর খাঁটি উম্মত হয়ে থাকি নবীকে ভালোবেসে থাকি আমরা যেন ফেরকা বন্দি না হয়ে যাই আমরা যেন একত্রিত একত্রে থাকার চেষ্টা করি এবং আমার বিশ্বাস যেভাবে আমরা তরুণ যারা আছি এবং তরুণদের কাছ থেকে আমাদের দেশ এবং প্রবাসের যিনি ভাই বোনরা যেটা আশা করে যে আমরা একত্রিত থাকবো হ্যাঁ এবং যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ যেটা আমাদের হাসান ভাই বলেছেন যে আমাদের মুরব্বীরা অনেকে সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে কিন্তু অতটা অভিজ্ঞ নয় দেখা যায় যে কেউ হয়তো বলেছে হুজুর এই বিষয়ে একটা কথা আপনি বলে দেন তো এটা তার সুবিধার্থে সে ভিডিও করে রেকর্ড করে এটা আবার তারপরে ভাইরাল করে দেয় কিন্তু উনি কিন্তু জানেও না যে আসলে এই কথাটা কোন দিকে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে তার সামনে এটা উপস্থাপন হচ্ছে তো এই যে এইভাবে এগুলিকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা এটা মোটেও উচিত নয় আমি শুধুমাত্র একটা হাদিস বলবো এরপরেই অনেক রাত্র হয়ে গেছে আমার মনে হয় আমাদের অনুষ্ঠানও প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমি একটা হাদিস বলবো এই হাদিস শুনি আপনারা তো অবশ্যই শুনেছেন এবং যারা শুনছেন তারা শিওরে উঠবেন তাদের গা শিওরে উঠবে এই হাদিসটা যদি আমরা শুনি এবং এই হাদিস শোনার পরে আমার মনে হয় না কেউ কাউকে নিয়ে কটাক্ষ করবেন কেউ কারো পিছনে লাগবেন বা কেউ কারো সম্পর্কে বাদ মন্তব্য করবেন কারণ আমি যদি চুপ থাকি এই চুপ থাকা নিয়ে কিন্তু কোনো জবাব দিই নাই কিন্তু আপনি যদি মন্তব্য করেন নবীজি বলছেন বলতো গরিব কারা তখন সাহাবাইকারা মতো দিচ্ছি আর আমরা তো জানি যার কাছে টাকা পয়সা নাই অর্থবিত্ত নাই হ্যাঁ তারা গরিব নবীজি বলেছেন না কেয়ামতের ময়দানে ওই ব্যক্তি হবে গরিব ওই ব্যক্তির মতো অসহায় আর কেউ হবে না যে নামাজ নিয়ে উঠবে রোজা নিয়ে উঠবে হজ নিয়ে উঠবে জাকাত নিয়ে উঠবে তার আমল নামা ভারী থাকবে কিন্তু সে হয়তো কারো উপরে জুলুম করেছে কারো গিবত করেছে চগলখুরি করেছে অপবাদ দিয়েছে তখন যাদের অপ যাকে সে এইভাবে অন্যায় ভাবে কারো উপরে জুলুম করেছে অত্যাচার করেছে তখন তাকে তার সামনে আনা হবে সামনে আনার পরে তখন আল্লাহ সুবাহানা তারা ফের তাদেরকে বলবেন এই যে তুমি এই বান্দার উপরে জুলুম করেছ এই যে বান্দাকে অপবাদ দিয়েছ এই যে বান্দার গিবত করেছ এই যে তাকে গালি দিয়েছ এখন এটা পরিশোধ করো কিভাবে পরিশোধ করবে তখন বলবে তোমার আমল আমলগুলি তুমি তাকে দিয়ে দাও তখন তার কাছ থেকে তার আমলগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হবে যে গিবত করেছে যে চোগুল খুরি করেছে যে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে যে আরেকজনকে অপবাদ দিয়েছে তার আমলগুলিকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে তার এক একটা নামাজ কষ্ট করে করে রাত জেগে জেগে তার হাত করেছে রাত জেগে জেগে কোরআন তেলাত করেছে শীতের রাতে ঠান্ডা পানি দিয়ে অর্জু করেছে তার এই আমলগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং যাকে সে গিবত করেছিল যাকে অপবাদ দিয়েছিল যাকে সে হত্যা করেছে যার উপরে জুলুম করেছে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি সন্তুষ্ট এবং দেখা হবে যে আসলে তার এই গুণা সমান হয়েছে কিনা যখন দেখবে যে না তার আমল নেওয়ার পরে সব শূন্য হয়ে গেছে এখন তার থেকে নেওয়ার মতো আর কোনো আমলই নাই তারপরও তার দোষ তার শাস্তি পরিপূর্ণ হবে না তখন আল্লাহ বলবেন তাহলে এখন ওই ব্যক্তি যে গুণাগুলি আছে সেইগুলি তুমি নিয়ে নাও তখন ওই ব্যক্তি তাকে দেওয়া হবে নবীজি বলছেন ওই ব্যক্তির মতো গরিব ওই ব্যক্তির মতো অসহায় আর কেউ নাই যে এত ইবাদত নিয়ে উঠবে শুধুমাত্র তার ভাইকে গালি দেওয়ার কারণে অপবাদ দেওয়ার কারণে বিবাদ করার কারণে চোগলি করার কারণে তার এই পরিণতি হবে তাহলে আমি বলবো আমাদের জিব্বা হেফাজত করি হাজার আবু কর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তার একবার নিজের জিব্বা নিজে একবার মনে টেনে ছিঁড়েই ফেলবে তো ওই সাহাবি বলছেন ওই সাহাবি বলছেন যে হুজুর আপনি কেন এমন করছেন উনি বলছেন এই জিব্বাটা আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছে এই জিব্বাটা আজকে আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে যিনি সমস্ত নবী আলী সালামের পরে সমাজ সবাই একমত যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে আবু বকর সিদ্দিক উনি বলছেন আমার জিব্বা আমাকে বিপদগ্রস্ত করে দিচ্ছে জিব্বাটার জন্য আমরা হেফাজত করি কারণ আপনি চুপ থাকলে আপনার কোনো জবাব দিহি নাই আপনি যদি কাউকে গালি দেন কারোর বিরুদ্ধে একটা কথা বলেন সেটা যদি সত্য না হয়ে থাকে এটা তো অবশ্যই গিবত আর যদি সত্য 
যদি সেটা সত্য হয়ে থাকে তাহলে সেটা গীবত আর যদি অসত্য হয়ে থাকে এটা হয়ে যাবে অপবাদ আমাদের অনেকের কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জন্য যেন একটা ভয়াবহ আজাব হয়ে এসেছে এই ফেসবুক এই ইউটিউব এই টুইটার এই ভাইবার যেগুলো আছে এগুলো আমাদের জন্য মাঝে মাঝে আজাব মনে হয় কারণ এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা প্রচন্ড রকম বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই আমাদের ইয়াং জেনারেশন অনেক সমস্যায় পড়ে যায় এবং ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমরা একে অপরকে প্রচন্ড রকম আঘাত করি এই সোশ্যাল মিডিয়াতে তো আমাদের সকলের পক্ষ থেকে মেসেজটা আপনাদের দুজনের পক্ষ থেকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে থাকবে আমার ইয়াং জেনারেশন ভাই যেন সোশ্যাল মিডিয়াকে কোনো ভাবেই যেন কোনো ভাবেই যেন সোশ্যাল মিডিয়াকে মিস ইউজ না করে শিক্ষাগুরু অনেকে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি এই কতটুকু কথা বলি রসুল আরবি সাল্লু আলী সাল্লাম বলেছেন তোমরা দুইটা জিনিসের জামানত আমাকে দিয়ে দাও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামানত নিয়ে নিলাম জামানত দিয়ে দাও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবগুলো রেখে দিলাম সে কারণে আমার যুবক তরুণদেরকে বলবো আমাদের ওলামাইকামের মধ্যে যেটা এখতালাফ হবে অথবা আমরা যাদের যাদের বিপক্ষে যাদেরকে আমরা বাতিল বলি ওনাদের যে কথাগুলোকে আমরা উত্তর দিই এটা হচ্ছে যখন অপব্যাখ্যা করা হয় তখন কোরআন হাদিসের সত্যকে আমরা উন্মোচন করি আমরা কাউকে ব্যক্তিগত সমালোচনা করি নাই কখনো করব না আমরা জাস্ট সত্যকে জাতির সামনে তুলে ধরি এবং আমাদের ভিতরে যখন কিছু হবে আমি অনলাইন জগতে যারা আছে ওনাদের প্রতি অনুরোধ করব এই বিষয়ে আমরা টোটালি চোখ থাকবো আমাদের যারা মুরব্বী আছে ওনারা সমাধান দিবেন সমাধান পাওয়া পর্যন্ত আমরা অবশ্যই অপেক্ষা করব কারণ ধৈর্য ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নাই আর একটা কথা বলবো আমরা যখন যারা আছি আমরা যেহেতু ছেলে পুরুষ অনেক নারীরা আমাদেরকে বলেন হুজুর পর্দার মাহফিল করেন শুধু নারীদের নিয়ে আলোচনা যদি বলেন সম্পত্তির মাহফিল সেখানেও নারীদের নিয়ে আপনাদের পুরুষদের কি কোনো মাহফিল নাই সেক্ষেত্রে আমি বলবো ইসলাম দুই সাত দুই দুই দলকে পুরুষ এবং নারী দুটাকে কিন্তু একসাথে আলোচনা করেছেন যেহেতু পর্দার কথা আসছে সেখানে কিন্তু নারীদেরকে বলেন তাহলে আমাদের মাহফিল যেন উভয়তে একসাথে আসে নর নারী যেহেতু আমরা পুরুষ অনেকেই মনে করে থাকেন যে আমরা আমাদের কথাগুলোকে না বলে শুধু আমাদের সব দোষ ত্রুটি সবগুলো নারীদের উপর তুলে দিই সেই কারণে আমি কিন্তু আমরা কিন্তু সর্বপ্রথম ইপটিজিং দিয়ে শুরু করেছি ইপটিজিং কিন্তু সবটাই কিন্তু পুরুষদের দোষের মধ্যেই পড়ে তো সুতরাং আমি সেই জন্য নারী বোন যারা আছে আমি বোনদের প্রতি অনুরোধ করব ইসলাম দুইটাকে একসাথেই মাহাবিল করেছেন একটাকে নিয়ে করেন নাই তো যদি এই ক্ষেত্রে আমরা এটাও একটু মনে রাখব আর যুবক এবং তরুণদের প্রতি অনুরোধ করব আমরা ভাঙতে শিখি নাই ঘটতে শিখেছি সুতরাং আজকে থেকে ভাঙব না আমরা ঘুরবো এটাই হবে আমাদের মেসেজ আর আমি এইটাই যদি মেসেজটা যদি নিতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের আর পিছনে তাকাতে হবে না অসংখ্য ধন্যবাদ আরো অনেক কিছু বলার ছিল আমাদের আরো অসংখ্য টপিক ছিল আজকে যে বিষয়টা আমরা অবতারণা করেছি যুব সমাজের করণীয় আসলে যুব সমাজের করণীয়ের কোনো শেষ নেই মাসাল্লাহ
জি 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 জনাব আব্দুল মুস্তাফা রাহিম আমরা চলে যাব এক মিনিটে আপনার ফ্যান ফলোয়ার্স যারা আছে বা আপনারা যারা প্রায় 1100 জন প্রায় 1100 জন মাঝে মাঝে 1200 জন মানুষ আমাদেরকে নিয়মিত দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ ওনাদের মাধ্যমে আরো অসংখ্য মানুষ দেখছেন তো আমাদের এই স্টেপকে বিউটিফুল ইসলাম বিডি এর স্টেপকে ওনারা গুরুত্ব স্বাগতম জানিয়েছেন আপনি আপনার ফ্যান ফলোয়ার্সদের জন্য এক বাক্যে বলবেন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কি করণীয় এক বাক্যে সম্পর্কিত সেই জন্য আমাদের জবানটা দামি হয়ে গেছে যদি আমরা অনেক গুণা করি আমাদের সেরকম যোগ্যতা নাই তো আমি এই ভিডিও যারা দেখছেন এবং যারা আগামীতে দেখবেন আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব যেটা আমি বললাম যে আমাদের আমল নামা সম্পর্ক কিন্তু যারা যারা পরিমাণ সম্পর্কে হিসাব দিতে হবে আল্লাহ সুমাতার কাছে আমি কোথায় লাইক দিলাম কোথায় কমেন্টস করলাম কি শেয়ার করলাম এই যে এই কাজগুলি কি আমাদেরকে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ ধরবে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই যে সম্পর্কে জবাব দিয়ে চাইবে না অবশ্যই চাইবে সুতরাং আমরা যেন দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে আমরা ন্যাক কাজ করে যাবো যে তোমরা ন্যাক কাজের প্রতিযোগিতা করো এবং খারাপ কাজের মধ্যে আমি মনে করি এটা অনেক বড় একটি খেদমতের জায়গা অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা দিনের কথাগুলি ইসলামের কথাগুলি রসুলামের আদর্শের কথাগুলি ভালোবাসার কথাগুলি আমরা এখানে বলতে পারছি খুব সহজে তো সুতরাং আমরা এই সুযোগটা কেন কাজে লাগাবো না এটা আমাদের সৎকায় জারিয়া হচ্ছে নবিজুল ইসলাম বলছেন মানসান্না ফিল ইসলামে সুন্নাতান হাসানাত ফালাহু আজমু আজরুমান আমিলা বিহা যে কোন নতুন জিনিস শিক্ষা করে এবং সেখান থেকে যদি কেউ আমল করে সে নিজে সওয়াব পাবে এবং এই এখান থেকে যারা ধারাবাহিক ভাবে এটা কিন্তু চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে যে আপনার একটা শেয়ারের কারণে আজকে 10 জন মানুষ যে ইসলাম সম্পর্কে জানলো 10 জন মানুষ যে আমল করলো সেটার সওয়াব কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন আপনার শুধুমাত্র একটা শেয়ারের কারণে আমরা যেন ভালোবাসা বিতরণ করি আমরা যেন ঘৃণা বিতরণ না করি আমরা হতাশ হই যখন দেখি আমাদের সুন্নি ভাইরা শুধুমাত্র তুমুক এটা বলেছেন তুমুক এটা বলেছেন উমুকে ভুল করেছেন তুমুকে ভুল করেছেন এগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকে কিন্তু আসলে কোনটা সঠিক সঠিকটা তাহলে কে বলবে সঠিকটাও তো আমাদেরকে বলতে হবে শুধুমাত্র ভুলগুলি ধরা দিলে তো হবে না তবে ভুলগুলি ধরার ধরিয়ে দেওয়ারও একটা কিন্তু মানহা যাচ্ছে আপনি কিভাবে আর সেজন্য কাউকে যদি কোন বিষয়ে রদ করতে হয় কারো বক্তব্যের জবাব দিতে হয় সেটা আলেমরা দিবে আপনি আমি কেন দেব আমার তো সেই রাইট নাই অধিকার নাই আপনি তো সেই বিষয়ে জানেনই না আপনাকে সেই জন্য কথা বলার আগে হিসাব করে কথা বলতে হবে আপনি কি সম্পর্কে কথা বলছেন এবং এই কথা সম্পর্কে আপনাকে জবাব দিয়ে করতে হবে আমি সাধুবাদ জানাই যারা এই কঠিন সময়ের মধ্যেও অনলাইন মিডিয়াতে মিডিয়াতে যারা পজিটিভ ভাবে কাজ করছেন আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিউটিফুল ইসলাম বিদি এবং এই পরিবারের কলা কৌশলী যারা আছেন সবাইকে এবং পাশাপাশি আমি স্মরণ না করলেই নয় আমরা দেখেন সব দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে আমরা আজকে দুই হাজার বিশ সালে মিডিয়ার যুগ আমরা বলছি মিডিয়ার যুগ কিন্তু আর অনেক আগে চালু হয়েছে কিন্তু আমরা দুই সালে এসে এটার প্রয়োজনীয়তা বুঝতেছি এটা আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা কাজ করছেন দীর্ঘদিন যাবৎ যারা ব্লগ লিখছেন যারা ওয়েবসাইট বানাচ্ছেন যারা ইউটিউবের চ্যানেল যারা যাদের আছে আমি প্রত্যেককে বলবো আপনারা হচ্ছেন এক একজন সাইবার যোদ্ধা আপনার এক একজন দিনের বড় দায়িত্ব নিয়ে আপনার কাজ করছেন আপনাদের জন্য আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে অনেক বিশাল আজা অপেক্ষা করছে যেটা আজকে দেখেন আজকে এই লাইভের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ দেখতেছে কিন্তু একটা মাফিল করার জন্য আমাদের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয় এক মাস দেড় মাস পরিশ্রম করতে হয় মানুষের তাড়াতাড়ি ঘুরতে হয় কিন্তু আজকে এই সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে কিন্তু আমরা এখানে বসে বসে কথা বলছি সারা পৃথিবীর মানুষ এখানে দেখতেছে তো এটা কি সবকায় জারিয়া হচ্ছে না এটা কি মানুষের কল্যাণের দিকে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে না তো আমরা তো সেই কাজটাই করছি সুতরাং আমি বলবো আপনার পজিটিভ ভাবে কাজ করেন এবং বিশেষ করে আমি স্মরণ করতে চাই ব্লগের ব্লগের ক্ষেত্রে এবং ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আমাদের সুন্নি বিশ্বকোষ আপনি জানেন একটা সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার পিডিএফ কিতাব আছে সেখানে অনেক বয়ান আছে এরকম করে আমাদের মদিনা টোয়েন্টি ফোর ডট কম আছে তারপরে আরো আমাদের যত ওয়েবসাইটগুলি আছে যত সুন্নি 
পেজ আছে যতক্ষণ গ্রুপ আছে যতক্ষণ আপনার ইউটিউব চ্যানেল আছে প্রত্যেকের উচিত এগুলিকে প্রমোট করা এবং এদের এই এই খাতে যারা কাজ করছেন তাদেরকে উৎসাহিত করা তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং এটা যে অনেক বড় ফটকায় জারিয়া হচ্ছে সেটা যেন আমরা সবাই বলি কারণ এই কাজগুলি তারা করে যাচ্ছে আমি মরে যাব মরে যাওয়ার পরেও যখন আমার কাজগুলি মানুষ পড়বে এটা সবটাই জারি হিসাবে কিন্তু খবরে আমার জারি থাকবে সেই জন্য আমি সকল দেশ বিদেশের সকল তরুণ ভাই বোন সহ সুন্নি মিডিয়াতে যারা কাজ করছেন অনলাইন জগতে যারা কাজ করছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই মোবারকবাদ জানাই আপনারা এই কাজ অব্যাহত রাখেন ইনশাআল্লাহ বিজয় আসবে আপনারা <laughs> क्षेत्र समालोचनार शिकार অনেকের দুয়ারে গিয়ে দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় আমি ওই যুবক তরুণ গুলো যারা আজকে এই বিউটিফুল ইসলাম সাজিয়েছে এবং অন্যান্য পেজ সাজিয়েছে বিশেষ করে সুন্নি বিশ্বকোষ বলক সাজিয়েছে এই এরকম করে অসংখ্য পেজ সুন্নিয়তের জন্য নিজের নিজের সময়কে উৎসর্গ করছে আমি তাদেরকে বলবো যারা কাজ করে তারা সমালোচনার শিকার হয় তাদেরকে বকা দিবে তাদেরকে গালি দিবে আমি যদি কাজ না করি কেউ আমাকে সমালোচনা করবে না আজকে আজকে আমাদের বিরুদ্ধে অনেকেই বকা দেয় অনেকেই গালি দেয় অনেকেই ভালো কমেন্টস করে কেন কাজ করি বিদায় কেউ ভালো বলবে কেউ খারাপ বলবে সবাইকে আমার পক্ষে আনা বা আমাদের সকলে একই দলে নিয়ে আসা এটা সম্ভব নয় সেই সেটা যদি সম্ভব হইতো পুরা বিশ্বের মানুষ সবাই মুসলমান হয়ে যেত সেই কারণে আমি যারা বলক এবং পেজ এবং অনলাইন জগতে ইউটিউব ফেসবুক এইভাবে অনলাইন জগতে যারা আছে ওনাদেরকে বলবো কাজ যখন করছেন সমালোচনা হবে সমালোচনা এটাকে আপনি নিজের জন্য দোয়া হিসেবে নিয়ে নেন ইনশাল্লাহ আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে এবং কাল হাসরের ময়দানে যেটা সাহি বুহারি হাদিস শাহ যারা আল্লাহর এবাদতের মধ্যে কাটিয়েছে ওই যুবকদের জন্য রব্বুল আলমিন বলছেন যখন ছায়া থাকবে না সবাই যখন হাহাকার করবে আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য আরশের নিচে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি সেখানে সাপ বোন সাপ বোন বলেছে যুবকদের জন্য তাহলে আমি ওই যুবক বলো বিউটিফুল ইসলাম যারা বিডি কাজ করছে এবং অন্যান্য পেজ বলকে কাজ করছে ওদেরকে বলবো নিরাশ হবেন না কারণ আমি নিরাশ হতে ভালোবাসি না আমি বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি আমি চাই সব যুবক গুলো স্বপ্ন দেখুক বিজয়ের আমাদের তো কাজই এটা মানুষকে দিনের পথে দাওয়াত দেওয়া দিনের কাজে উৎসাহিত করা আসলে আমাদের এটাই বিউটি তো আমার এই রমাদান মোবারকে জানেন যে গত কিছুদিন আগেই আমার চাচা ইন্তেকাল করেছেন যদিও ওনার সাথে আমার রক্তের কোনো রক্ত রক্তের সম্পর্কীয় কোনো সম্পর্ক নাই হাসান ভাই ভালো করে ওনাকে চিনেন জানেন উনি আমাদের পীর ভাই ছিলেন হুজুর সাহেব সাহেব শ্রীপুরের একজন রুহানি সন্তান ছিলেন তো এটা নিয়ে আমিও খুব ওটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এবং নিজেও আমি কোয়ারেন্টাইনে ছিলাম চোদ্দ দিন তো এর মধ্যেই অনেক পেজ থেকে আমাকে আসলে দাওয়াত করা হয়েছিল বলা হয়েছিল কিন্তু আসলে ওনাদের ডাকে সারা দেওয়ার সুযোগ সময় হয় নাই নিশ্চয়ই আপনারা সেই বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে আসলে কি কারণে হয় নাই 
তারপর যখন জানেল ভাই তারপর আমাদের বিটুফুল ইসলাম দিদি যারা আছেন তারা যখন আহ্বান করেছেন তারপর আমাকে এই সময় আসতে হয়েছে ইনশাল্লাহ সামনে জিদানুসাল হায়াতে বাঁচিয়ে রাখে অবশ্যই এটাই তো আমাদের কাজ এটাই তো আমাদের ডিউটি আমরা আসবো না কেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য মোবারকবাদ অসংখ্য আপনারা দুজন সাহেবকে অসংখ্য মোবারকবাদ যে বিষয়টা শুরুতে আমি বলেছিলাম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম উদু ইলা সাবিল রাব্বিকা বিল হিকমাতে ওয়াল মাওয়াইজাতিল হাসানা আমাদেরকে হিকমত এবং সুন্দর সুন্দর ওয়াজের মাধ্যমে ইসলামকে এই মাযহাব মিল্লাতকে গিয়ে নিয়ে যেতে হবে আর যুবকদের উদ্দেশ্যে আপনারা অনেক কিছু বলেছেন পরিশেষে এটাই বলতে চাই যুবকরা আছে বলেই আমরা আছি আজকে আমাদেরকে যুবকরাই মাঠে ময়দানে সারা পৃথিবীতে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে উই আর সো গ্রেটফুল টু অল অফ দ্য ইয়াং জেনারেশন এনি টাইম এভরি টাইম আমরা আমাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং যুবক ভাইদের বিশেষ মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনারা এতক্ষণ ধরে যারা আমাদের সাথে ছিলেন আসুন আমরা মিলে মিশে একাকার হয়ে যাই আমরা একসাথে আমার হাসান আজহারি ভাইয়ের সাথে আব্দুল মোস্তফা রাহিম আজহারি ভাইয়ের সাথে মিলে যে বিষয়টা সুন্নিয়তের বিজয়ের স্বপ্ন দেখি ইনশাল্লাহ আমরা পারবো আমাদেরকে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা হোপফুল হব না আমরা ইনশাল্লাহ হোপফুল থাকবো আমরা নিরাশ হব না আমরা এগিয়ে যাব নবীজি সাল্লাহ নিঃসাদ করেছেন যারা আমার ভালো রবুল আলমিনের একটি বাণী যে নবীজি বলছেন আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহর ভালোবাসায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে এক জায়গায় বসে এক জায়গায় বসে সম্পদকে ব্যয় করে একে অপরকে ভালোবাসে তাদের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহ রবুল তাদেরকে ভালোবাসেন তো আজকে আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক জায়গায় বসেছি এবং আমাদের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন সবাই সবার একটাই নিয়ত ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নিগাহে কারম এবং গোসাক শাহিন সাহেব বগদাদের নজর শাহিন সাহেব হাজার চৌরবি হাজার সিরিকুটি আল্লাহ তৈয়ব শাহ হজুর কেবলার নজর আমরা যেন পাই ওনাদের দোয়া যেন পাই মুর্শিদ করিম মজুদা হজুর কেবলার একটা দোয়া যেন আমাদের মাথার উপরে সব সময় থাকে এই আশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিয়ে যাব অসংখ্য মোবারকবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম একটু অনুরোধ করতে চাই যাওয়ার আগে অনেক ভাই আমি দেখেছি কমেন্টস করেছেন যে আসলে যেহেতু করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব চলছে এবং অনেকেই আত্মীয় স্বজনকে হারিয়েছেন আমি আমার চাচাকে মুসলিম নান্ডু সাহেব যার কথা বললাম ওনাকে আমরা হারিয়েছি তো আমার মনে হয় যাওয়ার আগে আমরা যদি একটু ওনাদের রুহের মাত্রা কামনা দোয়া করি দোয়াটা একটু দোয়া করেন আমাদের আর একটু বলে দিই আমরা আমাদের ইয়াং জেনারেশন ভাইরা বাসায় থাকবেন অবশ্যই বাসায় থাকবেন এই বছর ঈদের শপিংটা না করলে কিচ্ছু হবে না আমার মনে হয় আপনার একমত হবে না আমার সাথে জীবনটা আগে আমরা চেষ্টা করব নিজের পরিবারকে সবাইকে সেফে রাখার জন্য আমরা সরকারি বিধি বিধান মেডিকেল বোর্ডের নিয়মগুলো মেনে চলবো এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ বাংলাদেশ সরকারকে আমরা যথাযথ সহযোগিতা করব এই মহামারী বিরুদ্ধে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ জনাব হাসান আজহারি একটু দোয়া করে দেন আপনি মার্শাল্লাহ নুরানির চেহারা আপনার একটু দোয়া করে দেন মার্শাল্লাহ আমার আওয়াজটা ক্লিয়ার আছে কিনা কিন্তু আমি জানি না কারণ আমার আজকে সমস্যা করছিল বাংলাদেশের মাঝে তোমার হাবিদের দেওয়া মতাদর্শ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাওলা আমরা কিছুক্ষণ বসে তোমার জিকির করেছি তোমার হাবিদের শান নিয়ে কথা বলেছি তুমি যে যুবকদের জন্য যা নাচ সাজিয়েছ সেই যুবকদের নিয়ে আলোচনা করেছি রব্বুল আলমিন আমাদের সকলের এই বসা সোনা সবগুলোকে তোমার শাহি দরবারে কবুল করে নাও রব্বুল আলমিন পরবর্তীকার এই মহামারী করোনা মহামারী মাওলা রব্বুল আলমিন শুধু মুসলমান নয় আজকে ইতালির মতো ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বলেছে আমাদের আর কোনো ক্ষমতা নাই সকল ক্ষমতা উপরওয়ালা রব্বুল আলমিনের মাওলা কোটি গুণের একমাত্র শক্তির কাছে আজ বিশ্ব পরাজয় বরণ করে দিয়েছে মাওলা রব্বুল আলমিন তুমি যদি আমাদেরকে বাদ দিয়ে দাও তোমার অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে মাওলা কিন্তু আমরা কার কাছে যাব মাওলা তুমি ছাড়া তো আমাদের কাছে আর কেউ নাই আল্লাহ তুমি আমাদের উপর দয়া করো রহমতুল্লিল আলমিনের ওয়াসিলাই এই মহামারী থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো ইয়া রাসূল আল্লাহ উনজুর হালামা ইয়া হাবিব আল্লাহ ইসমা কালানা ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনি এই উম্মত উম্মত করে কেঁদেছেন সেই মেরাজ পর্যন্ত গিয়ে উম্মত বলে যাবেন আজ সেই রওজা মুবারক চিৎকার করছেন উম্মত উম্মত করে আপনার উম্মত বড় অসহায় হয়ে গেছে ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনি আমাদের উপর শুভ দৃষ্টি কামনা করেন না ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনি আমাদের উপর দৃষ্টি দেন আল্লাহ আপনি রহমান 
হাবিবুর রহমানের ওয়াসিলায় আমাদেরকে এই মহামারী থেকে হেফাজত করেন পুরো বাংলাদেশকে সচেতন করে দেন পুরো বিশ্বকে এই মহামারী থেকে আল্লাহ দূর করে দিয়ে আমাদের জন্য পুরো দেশকে এবং বিশ্বকে স্বাভাবিক করে দেন রব্বুল আলামিন এই মহামারীতে অসংখ্য আপন জনকে আমরা হারিয়েছি আমাদের পীর ভাই বিশেষ করে নান্তু তাচ্চু আল্লাহ ওনাকে হারিয়েছি এরকম করে আল্লাহ অসংখ্য আপন জন আল্লাহ চলে গেছেন মাওলা আল্লাহ তোমার হাদিস বলেছেন মহামারীতে যারা ইন্তেকাল করেন তারা শাহাদাত শাহাদাতের মর্যাদা পায় মাওলা যারা এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেছে তাদেরকে তোমার হাওলা করে দিলাম তাদের জীবনের গুনাহটা তুমি maaf করে দাও রব্বুল আলামিন আমাদের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি ছোট ছোট চিফ পপু কালাকাল আত্মীয় সজন মহল্লাবাসী ভাই ব্রাদার বন্ধু বান্ধব যারা আদার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে প্রত্যেকের কবরকে জান্নাতের বাগান বানায়া দাও রব্বুল আলামিন যারা বেঁচে আছেন প্রত্যেককে সুস্বাস্থ্য সুদীর্ঘ hayat দান করো মাওলা রব্বুল আলামিন জীবনের শেষ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমার ধর্ম ইসলাম যেটা ইন্না দীন ইন্দাল্লাহি ইসলাম বলেছো সেই ইসলামের পথে মতে তোমার হাবিবের দেওয়া আদর্শ মতে চলার তৌফিক দান করো মাওলা আমিন রব্বুল আলামিন যেটা শেষ নিঃশ্বাস শেষ সময় চলে আসবে মালাকুল মউত যখন জান নিতে চলে আসবে সেই কঠিন মুহূর্তে যখন আর কেউ কিছু বুঝবে না তখন আপনার হাবিবকে দেখে দেখে আপন আপন মুর্শিদের মুখে মুখ মিলিয়ে আমাদের জবান থেকে জারি করে দাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম যে তাহলে সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক এই দোয়া রইল আসসালামু আলাইকুম